اللهم صل على محمد النبي كما أمرتنا أن نصلي عليه وعلى آله وصحبه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تت تَخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاكِكِمْ قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونكم ولا يحبونكم وتؤمنون وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغير قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط صدق الله مولانا العظيم وصدق وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ സ്വതക്കല്ലാഹു മൗലാൻ അല്ലാതെയും പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹത്താൽ സൂറത്തു അലു ഇമ്രാനിലെ നൂറ്റി പതിനെട്ടാമത്തെ ആയത്താണ് ഇന്ന് പതിനെട്ടാമത്തെ ആയത്ത് മുതലാണ് ഇന്ന് നാം ഓതിയത് തൊട്ടു മുമ്പിലുള്ള മസലുമായും ഫിഖൂന ഫി ഹാദി ഹിൽ ഹയാത്തി ദുന്യാക്ക മസലി രീഹിം ഫി ഹാസുർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആയത്ത് അതിന്റെ ആശയം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസിൽ 
ഞാൻ ചുരുക്കി വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ വറുകളുടെ വരവും അതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുലൈമാൻ ഉസ്താദിന്റെ വരവും എല്ലാം കൂടെ ആയപ്പോ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരുപക്ഷെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയോ എന്നറിയില്ല അതിന്റെ ആശയം പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു കർഷകന് അയാളുടെ കൃഷി അയാൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്നൊരു കാറ്റ് വന്ന് ആ കൃഷിയൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടാലുള്ള അതേ അവസ്ഥയാണ് ഈ ഭൂമിലോകത്ത് ഈ ഭൂമിലോകത്ത് നല്ല കാര്യങ്ങളിൽ പണം ചിലവഴിക്കുന്ന സത്യനിഷേധികളുടെ ഉദാഹരണം ഇത് ഇയാൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന് കരുതും പക്ഷെ ഉപകാരപ്പെടേണ്ട സ്ഥലത്ത് അത് ഉപകാരപ്പെടില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ ആശയം ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് ഇനി ഇൻഷാല്ല നൂറ്റി പതിനെട്ടിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ തുടക്കം ബോറുഹുംബർ ഇന്ന് നമ്മൾ ഓതിവച്ച ഈ ആയത്തുകളിൽ പറയുന്നത് വർത്തമാനകാല സമൂഹം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ആയത്തുകളുടെ അർത്ഥം ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം ഒക്കെ കൃത്യമായി ആലോചിക്കണം അപ്പോഴേ നമുക്കത് തെറ്റുകൂടാതെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ മാത്രമല്ല അതിന്റെ ഗൗരവവും ഉൾക്കൊള്ളാൻ നമുക്ക് അപ്പോഴേ സാധിക്കൂ എന്ന് നിങ്ങളോട് പ്രത്യേകം ഉണർത്തുകയാണ് അർത്ഥം ഒന്ന് പറയാം ആദ്യം ഓ വിശ്വാസികളെ ഈമാനുള്ളവരെ മിനീങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കരുത് ബിത്വാനഥൻ ബിത്വാനഥൻ നിങ്ങളുടെ ഉള്ള് തുറക്കുന്ന കൂട്ടുകാരെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കരുത് പഴയ ഉസ്താദുമാര് ബിത്വാനത്ത് എന്നതിന് അർത്ഥം പറയാറുണ്ടായിരുന്നത് ഉൾസങ്ങാതിമാർ എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളും നമ്മൾ ഓപ്പണായി പറയുന്ന ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ് ആക്കരുത് എന്ന് അർത്ഥം വിധാനത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത കൂട്ടുകാർ നിങ്ങൾ അടുത്ത കൂട്ടുകാരാക്കരുത് മിൻ ധൂനിക്കും നിങ്ങളല്ലാത്തവരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ അടുത്ത കൂട്ടുകാരെ സ്ഥാപിക്കരുത് നിങ്ങൾ അടുത്ത കൂട്ടുകാരാക്കി വെക്കുന്നവർ നിങ്ങളായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥ മുമിനിങ്ങളായിരിക്കണം മുമിനിങ്ങളല്ലാത്ത ആളുകളെ നിങ്ങൾ അടുത്ത കൂട്ടുകാരാക്കി വെക്കരുത് എന്താ കൂട്ടുകാരാക്കരുത് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം അത് അള്ളാഹു വിശദീകരിക്കുകയാണ് ലായ ഉലൂനക്കും ഹബാല അവർ കാരണം അവർ നിങ്ങൾക്ക് ആപത്ത് വരുത്തുന്നതിൽ ഒരു ഉപേക്ഷയും വരുത്തുകയില്ല ലായ ഉലൂനക്കും ഹബാല എവിടെയൊക്കെ നിങ്ങളെ സൈഡാക്കാൻ പറ്റുന്നാണ് ഇവർ സത്യത്തിൽ ആലോചിക്കുക നിങ്ങളൊപ്പം ഇങ്ങനെ നടന്നിട്ട് എവിടെയൊക്കെ വീഴ്ത്താൻ പറ്റും അവിടെയൊക്കെ വീഴ്ത്തും ലായ ഉലൂനക്കും ഹബാല നിങ്ങൾക്ക് ആപത്ത് വരുത്തുന്നതിൽ അവരൊരു കുറവും വരുത്തില്ല പരമാവധി നിങ്ങളെ ചതിക്കാനും നിങ്ങളെ കൊടുക്കാനും അവർ നോക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അവരെ നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാരാക്കരുത് പറയാം ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലം പറയാഞ്ഞാൽ സംഗതി ബോധ്യപ്പെടില്ല ഞാൻ പറയാം എന്താ ഇത് ഈ ആയത്തിറങ്ങാനുള്ള സാഹചര്യം പറയാം 
വദ്ധുമാനിത്വം നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസങ്ങൾ എത്തുന്നത് അവർക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് വദ്ധുമാനിത്വം നിങ്ങൾ പ്രയാസപ്പെടുന്നത് അവർക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അത്തരം ആളുകളെ നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാരാക്കരുത് വീണ്ടും പറഞ്ഞു അവരുടെ വായകളിൽ നിന്ന് അവരുടെ നാക്കുകളിൽ നിന്ന് വായകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളോടുള്ള വിദ്വേഷത്തിന്റെ വാചകങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് ചാടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അവരെ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കാൻ പാടില്ല അവരുടെ വായിൽ നിന്ന് നിങ്ങളോടുള്ള വിദ്വേഷവും വെറുപ്പും പ്രകടമായിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഉള്ളിൽ എത്രത്തോളം വെറുപ്പുണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് അവരറിയാതെ വർത്താനത്തിൽ അത് പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അത് ബദത്തിൽ എന്നാൽ ഇത് പുറത്തേക്ക് വന്നത് വമാ തുഹ്ഫി സുദൂറുഹും അക്ബർ ഖുറാന്റെ ആ പ്രയോഗമൊക്കെ നോക്കൂ നിങ്ങൾ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ അവർ ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ച നിങ്ങളോടുള്ള വെറുപ്പും പോരും അക്ബറു വളരെ വലുതാണോ ഇത് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാതെ അറിയാതെ അങ്ങോട്ട് പുറത്തേക്ക് ചാടുന്നതാ അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം ആളുകളെ നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാരാക്കി വെക്കാൻ പാടില്ല അത് ബയ്യന്നുമുല്ലായാത് നിങ്ങൾക്ക് നാം വ്യക്തമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇതാ വിശദീകരിച്ച് തന്നിരിക്കുന്നു ഇൻകുന്തും താഴ്ക്കിലൂൻ നിങ്ങൾ കാര്യത്തിന്റെ ഗൗരവം ചിന്തിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നിങ്ങൾ പാലിക്കണം ൂതിന്റെ ബാക്കി തന്നെ അറിയുക മിനിങ്ങളെ നിങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയുക നിങ്ങളൊരു വല്ലാത്ത കൂട്ടരാണ് നിങ്ങളൊരു കൂട്ടരാണ് നിങ്ങൾ അവരെ അങ്ങോട്ട് സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ സത്യത്തിൽ അവർക്ക് നിങ്ങളോട് ഇങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടല്ല നിങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം മുഴുവനും നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാ കിതാബുകളിലും നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു കിതാബ് കൊണ്ട് മുഴുവനും നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ബിൽ കിതാബി കുല്ലി ും അവര് നിങ്ങളെ ഒപ്പം കൂടുമ്പം കാലു അവർ പറയും ആമന്ന ഞങ്ങളും മാപ്പിളാരാന്ന് പറയും ഞങ്ങളും വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയും അവർ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു ഒറ്റക്ക് എവിടെയെങ്കിലും സമ്മേളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളോടുള്ള ദേഷ്യം കാരണം നിങ്ങൾക്കെതിരെ അവർ വിരൽ കടിക്കും നിങ്ങളോടുള്ള ദേഷ്യം അതവർ കടിച്ചമർത്തും അന്നു അലൈക്കുമുൽ അനാമില മിനൽ ഹൈയും നബിയെ തങ്ങൾ പറയുക ഇത്തരം വർഗത്തോട് തങ്ങൾ പറഞ്ഞോളുക മൂത്തൂബി ഹൈലിക്കും നിങ്ങളെ ദേഷ്യവുമായി നിങ്ങൾ പോയി ചത്തോളൂ എന്ന് പറയണം നിങ്ങൾ മരിച്ചോളൂ ബിഹൈലിക്കും നിങ്ങളുടെ ദേഷ്യമായിട്ട് ദേഷ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ദേഷ്യമായിട്ട് പോയി നിങ്ങൾ മരിച്ചോളൂ ജീവൻ ഒടുക്കിക്കൊള്ളൂ ഇന്ന ഹാരി മുമ്പിതാത്തി സുദൂർ നിശ്ചയം അള്ളാഹു താല ഹൃദയ രഹസ്യങ്ങൾ അറിയുന്നവനാണ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലിൽ പറയുന്നവനാണ് അതുകൊണ്ട് പടച്ചോത് പറയാതിരിക്കൂല ഇന്ന നബിയെ കഴിഞ്ഞില്ല ഇവരുടെ അവസ്ഥ എന്താന്ന് തങ്ങൾക്കറിയോ ഇൻ തംസസ്കും ഹസന ഇൻ തംസസ്കും ഹസന മൂമിനിങ്ങളായ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്ഷേമം എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്ഷേമം ഒരു സുഖം 
ഒരൈശ്വര്യം ഒരു സന്തോഷം അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ തൊട്ടു എന്ന് കേട്ടാൽ മതി ഇൻ തംസസ് കുംഹസന എന്തോ ഒരു നന്മ നിങ്ങൾ അടുത്തുകൂടെ വരുന്നുണ്ടോലോ എന്ന് കേട്ടാൽ മതി അപ്പോഴേക്ക് തെസ്സുഹും അവർക്ക് വലിയ ടെൻഷൻ ആവും അത് അതവരെ ദുഃഖിപ്പിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന ഒരു ഞമത്ത് അവരെ ദുഃഖിപ്പിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷമം എത്തിപ്പെട്ടു എന്ന് കേട്ടാൽ അതിൽ അവർ മനസ്സ് നിറഞ്ഞ് സന്തോഷിക്കും ചെയ്യും ഈ ടീമിനെയാണോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ് ആക്കുന്നത് അരുത് ആക്കാൻ പാടില്ല ഇവരെ കൂട്ടുകാരാക്കാതെ ഇവർ ചെയ്യുന്ന ലുൽമുകളൊക്കെ സഹിച്ച് തങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ക്ഷമിച്ച് തക്കുവ കീപ്പ് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ ലായുദുറുക്കും കൈതുഹും ഷെയ് ആ പിന്നെ അവരെന്ത് കളി കളിച്ചാലും അവരുടെ ഒരു പാരയും നബിയെ തങ്ങൾക്ക് അവരുടെ പാര പണിയലുകൾക്ക് ഒരു ചുക്കും വരുത്താനാവില്ല ലായുദുറുക്കും കൈതുഹും ഷെയ് ആ അവരുടെ തന്ത്രങ്ങൾക്കൊന്നും തങ്ങളെ വീഴ്ത്താൻ പറ്റില്ല തങ്ങൾക്കെതിരെ ഒരു ദ്രോഹവും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഇന്നല്ലാഹബിമലൂന മൊഹീത്ത് അവർ എന്തൊക്കെ ചരടുവലികളാ നടത്തുന്നത് എന്ന് പടച്ച റബ്ബ് നന്നായി അറിയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടതൊക്കെ പടച്ചോം ചെയ്തോളും പക്ഷെ നിങ്ങളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അപകടം വിളിച്ചു വരുത്തരുത് ഈ കൂട്ടര നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആത്മമിത്രങ്ങളാക്കരുത് ഈ മൂന്നായത്തുകൾ ഇറങ്ങാനുണ്ടായ സാഹചര്യം മദീനയിലെത്തിയപ്പോൾ സയ്യദുന റസൂലുള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹു വസല്ലമ തങ്ങളും സഹാബത്തും ഒക്കെ മദീനയിൽ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് മൂമിനിയങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചിലർ അൻസാരികളായ സഹോദരന്മാർ മദീനയിൽ അതുപോലെ തന്നെ മുഹാജിറുകളായ സഹോദരന്മാർ അൻസാറുകൾക്ക് അവിടെ കുടുംബബന്ധം തന്നെ ഉണ്ട് മുഹാജിറുകളായ ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങനെ കൂട്ടുബന്ധമുണ്ട് അവിടെ ഒന്നിങ്ങനെ ജീവിക്കുമ്പം എന്ത് ചെയ്തു ഇസ്ലാമിനോട് എപ്പോഴും ശത്രുത വെച്ച് പുലർത്തുന്ന ജൂതന്മാരെ അവരോട് കൂട്ടുകൂടി ഇസ്ലാമിന്റേതായ സ്വകാര്യങ്ങൾ പോലും അവരോട് തുറന്നു പറയാൻ തുടങ്ങി അതാണ് ഉത്സങ്ങാതിമാരാക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞത് വിത്വാനത്ത് ആത്മമിത്രങ്ങളാക്കരുത് എല്ലാ രഹസ്യവും ഓപ്പണായി പറയുന്ന കൂട്ടുകാരനാണ് വിത്വാനത്ത് എന്ന് പറയാം കൂട്ടുകാരനാക്കരുത് എന്നല്ല ഇതിൽ ഇസ്ലാമിന് ഇതുപോലെ കടുത്ത നിയന്ത്രണം ഇല്ല ഏത് മറ്റാളുകളോട് മിണ്ടാൻ പാടില്ല ചിരിക്കാൻ പാടില്ല അതൊക്കെ വിവരദോഷം കൊണ്ട് മാത്രം പറയുന്നതാണ് നല്ല സന്തോഷത്തിലും റാഹത്തിലും ആണ് കഴിയേണ്ടത് മനുഷ്യത്വപരമായ എല്ലാ പരിഗണനയും എല്ലാവർക്കും വകവെച്ചു കൊടുക്കണം പക്ഷേ ഇസ്ലാമിനോട് വൈരവുമായി നടക്കുന്ന ആളുകൾ ആരുണ്ടോ അവരെ നിങ്ങൾ ഉറ്റമിത്രങ്ങളാക്കി നിങ്ങളുടെ മതത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ അവരോട് തുറന്നു പറഞ്ഞാൽ അവരതിനെതിരെ ഭാര പണിയും ഇതാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ജൂതന്മാരുമായിട്ട് വളരെ അടുത്ത ചങ്ങാതിമാരാണ് ചിലർ അതിലേറെ വലിയ അപകടം ഈ ആയത്തിന്റെ സബബുന്നുസൂല് വിശദീകരിച്ചിടത്തൊക്കെ പറയുന്ന ഈ ആയത്തിറങ്ങിയത് മുനാഫിത്തീങ്ങളെ കൂട്ടുകൂട്ടിയ വിഭാഗത്തെ ചൊല്ലിയാണ് ഈ ആയത്തിറങ്ങിയത് ഇത് രണ്ടും കൂടെ രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചില മുഫസറുകൾ പറഞ്ഞു രണ്ടു കൂട്ടരുടെ കാര്യത്തിലുമാണ് ആയത്തിറങ്ങിയത് എന്തായാലും ഞാൻ മുമ്പ് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയുണ്ട് പലപ്പോഴായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ഒരു ആയത്ത് ഇന്ന വിഷയത്തിൽ ഇറങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനത്രേ അർത്ഥമുള്ളൂ ആ ആയത്തിറങ്ങുമ്പം ഈ ആയത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ച വിഷയത്തോട് ബന്ധമുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ പല ഇഷ്യൂസും അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമേ അതിനർത്ഥമുള്ളൂ അല്ലാതെ ഖുർആാൻ ഖദീമല്ലേ ഖദീമായ ഖുർആാൻ ഈ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായതിന് ശേഷം ഇറങ്ങിയതല്ല ഇറങ്ങിയത് അതിന്റെ ശേഷമായിരിക്കും 
അതിന്റെ ശേഷം ഉണ്ടായതല്ല ഖുർആൻ അതിന്റെ ശേഷം ഉണ്ടായതല്ല ഖുർആൻ ലോഹുൽ മെഹ്ഫൂദിൽ മുമ്പേ ഉണ്ട് ഖുർആൻ മഹ്ലൂക്കല്ല പടച്ചോന്റെ പടപ്പല്ല ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം ഖുർആൻ ഖദീമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സബബുന്നുസൂൽ അവതരണ പശ്ചാത്തലത്തിന് എത്രയേ അർത്ഥമുള്ളൂ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു ആ ആയത്ത് ഇറങ്ങുമ്പോ ആയത്ത് അതേ ഉള്ളതാണ് അത് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഈ ആയത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ച വിഷയങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ വേഗം അതിനോട് അതിനെ തട്ടിച്ചു വായിച്ചു അതിനോട് തട്ടിച്ചു വായിക്കാൻ പറ്റും കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വായിക്കാൻ പറ്റും ഇത്രേ അതിനർത്ഥമുള്ളൂ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട അബുസൂദ് റബിഹു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം നസഫി റബി അള്ളാഹു അൻഹു ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞത് കാണാം മുനാഫിക്കിങ്ങളെയും കുഫാറിനെയും രണ്ടു പേരെയും കൂട്ടുകൂട്ടിയവരെ കുറിച്ചാണ് ഇതിറക്കിയത് അത് കൂടുതൽ തെളിയിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആയത്തിന്റെ തസ്സീറിലേക്ക് വരാം ഓ വിശ്വാസികളെ നിങ്ങളല്ലാത്തവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് മിന്ദൂനിക്കും നിങ്ങളല്ലാത്തവരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വിദ്വാന ആത്മമിത്രങ്ങളെ സ്ഥാപിക്കരുത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇത് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കരുത് നിങ്ങളുടെ രഹസ്യങ്ങൾ അറിയുന്ന കൂട്ടുകാർ അത് നിങ്ങൾ തന്നെ ആയിരിക്കണം അതിനപ്പുറമുള്ളവരോട് അത് പറയരുത് എന്താ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ആപത്ത് വരുത്തുന്ന വിഷയത്തിൽ അവരൊരു കുറവും വരുത്തുകയില്ല ഉപേക്ഷ വരുത്തുകയില്ല പരമാവധി നിങ്ങൾക്ക് ആപത്ത് വരുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാണ് അവർ വധൂമാനിത്തും നിങ്ങൾ പ്രയാസപ്പെടുന്നത് അവർക്ക് എന്തൊരിഷ്ടമാണ് നിങ്ങൾ പ്രയാസപ്പെടുക എന്നുള്ളത് അവർക്കിഷ്ടമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആപത്ത് വന്നു കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ഇത്തരം ആളുകളെ പിടിച്ച് നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാരാക്കിയാൽ അത് കാശ് കൊടുത്ത് ഫിത്തിനെ വാങ്ങലാണ് സംശയമല്ലോ കാശ് കൊടുത്ത് ഫിത്തിനെ വാങ്ങലാണ് മുനാഫിക്കിങ്ങളാണ് ഇന്നവരും 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 ഒക്കെ മുനാഫിക്കിങ്ങളാണ് അവർ മുസ്ലിമീങ്ങളായി പ്രത്യക്ഷത്തിൽ എണ്ണപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർ മുനാഫിക്കിങ്ങളാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട സ്ഥിതിക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള പഹയന്മാര് അവനും അവന്റെ കൂട്ടുകാരും അന്ന് മദീനത്തുണ്ടായിരുന്നു കുറെ ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവരെ കുറ്റമിത്രങ്ങളാക്കിയിട്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ അതീവ രഹസ്യങ്ങള് സംഘടനാ രഹസ്യങ്ങള് അവരോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരത് മറ്റുവൽക്ക് ചോർത്തി കൊടുക്കും അപ്പോ സമരത്തിലൊക്കെ സമര നീക്കങ്ങളൊക്കെ സമര നീക്കങ്ങൾ സമരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്ത്രാണല്ലോ ലഭിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു അൽ ഹർ ബുഹിദ സമരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വിജയം തന്ത്രത്തിലാണ് തന്ത്രപരമായിട്ട് ശത്രുവിനെ നേരിടണം തന്ത്രപരമായിട്ട് ശത്രുവിനെ നേരിടണം തന്ത്രത്തിലൂടെ മാത്രമേ വീഴ്ത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ തന്ത്രപരമായ നീക്കങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് നടത്തുമ്പം അത് ഇവരോട് തുറന്നു പറഞ്ഞാല് ഇവർ ഇസ്ലാം തകരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് അപ്പൊ ഇവരെന്ത് ചെയ്യും ഇത് അങ്ങോട്ട് ചോർത്തി കൊടുക്കും മുനാഫിക്കങ്ങൾ അപ്പൊ ഇസ്ലാമിനകത്തുള്ള മുനാഫിക്കങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഉറ്റ കൂട്ടുകാരാക്കരുത് ഇസ്ലാമിനോട് വ്യക്തമായ ശത്രുതയുള്ള തുറന്ന ശത്രുക്കൾ അവരെയും നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാരാക്കരുത് നിങ്ങൾ പ്രയാസപ്പെടുന്നത് അവർക്ക് ഇഷ്ടമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ വിഷമം വരുമ്പം അവർക്കതിൽ വേദന ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ ഇവരിത് പറയാതിരിക്കുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് വിഷമം വരുന്നത് അവർക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഈ ടീമിനെ എങ്ങനെയാ നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാരാക്കുക മാത്രമല്ല കഥപഥത്തിൽ അവരുടെ വായിൽ നിന്ന് പലപ്പോഴും നബിയെ മോമിനിയങ്ങളെ നിങ്ങളോടുള്ള വിദ്വേഷം പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് മനസ്സിൽ അടക്കി പിടിക്കാൻ കഴിയാഞ്ഞിട്ട് നിയന്ത്രിക്കാൻ ആവാഞ്ഞിട്ട് അറിയാതെ അങ്ങോട്ട് പുറത്തേക്ക് വരും പലപ്പോഴും അത് തികട്ടി വരും ഇവരെയാണോ നിങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളായി സ്വീകരിക്കുന്നത് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ എന്ന് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ പറയുന്ന വിഭാഗം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ എവിടെയാണോ 
ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടുന്നത് അവിടെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തും അങ്ങനെയായിരുന്നു വരെ പരിപാടി അതാണ് കഥമതത്തിൽ ബനുൽ മുസ്തലഖ് സമരത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ സയ്യദുന റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്തു ഒരു ഇടത്താവള ലാൻഡിങ് ആ ഇടത്താവളത്തിൽ ഒന്ന് ഇറങ്ങി നബി സല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളും കൂട്ടുകാരും ഇങ്ങനെ വിശ്രമിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെ വാഹനങ്ങളും അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് നിർത്തിയിട്ട് അപ്പോൾ കെട്ടിയുണ്ടാക്കിയ താൽക്കാലിക ഷെഡിൽ അങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ താൽക്കാലിക വിശ്രമം എന്ന് അവർ ഒരുക്കിയിരുന്നത് വേഗം ഷെഡ് കെട്ടാനുള്ള സാധനമൊക്കെ കയ്യിലുണ്ടാകും അത് അടിച്ച് ആണിയൊക്കെ അടിച്ച് കുറ്റിയൊക്കെ മേടി വേഗം ഒരു തമ്പ് പിടിച്ചു കെട്ടും അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്ന് വിശ്രമിക്കും അങ്ങനെ ഈ തമ്പ് കെട്ടി താൽക്കാലിക ഷെഡ് കെട്ടിയിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇവർ വിശ്രമിക്കുകയാണ് മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ ഒട്ടകങ്ങൾ കുതിരകൾ ഇതൊക്കെ പുറത്തു നിർത്തിയിട്ടു അങ്ങനെ വലിയ ഒരു കാറ്റ് ആ സമയത്ത് വലിയൊരു കാറ്റ് വന്നു അതിന്റെ മുമ്പ് സയ്യദുന റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാ തങ്ങൾ സ്വഹാബത്തിനോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു സ്വഹാബ മദീനയിൽ റിഫായത്ത് മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് സയ്യദു റസൂലുല്ലാഹി ഇത് കേൾക്കാൻ തന്നെ സാധിക്കാത്ത മുനാഫിക്കങ്ങൾ അത് കേട്ടപ്പോഴേക്ക് ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷമം എന്താ പോയി പറയുന്നത് ഇരു സലാഹി സ്വലം പറഞ്ഞപ്പോ ഇവർ ഉൾക്കൊണ്ടു എത്രയോ അകലെ കിടക്കുന്ന മദീനയിൽ റിഫായത്ത് മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് സയ്യദുന റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹി സ്വലമാ തങ്ങൾ പറയാം ഹബീബായ നബി സല്ലു അലി സ്വലമാ തങ്ങൾ പറയാണ് അത് സ്വഹാബത്ത് ഇങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഇത് കേട്ടപ്പോ തന്നെ ഉണ്ട് അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഉബയ്യ് ഇതൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ പോയത്തക്കാര് എന്ന് മനസ്സിലുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങ് അകലെയുള്ള കാര്യം അവിടെ നടന്ന കാര്യം മുഹമ്മദ് നബിക്ക് അറിയാം ഇത് വിശ്വസിക്കാൻ മാത്രം പോയത്തക്കാരാണോ ഇവർ മനസ്സിലുണ്ട് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല നീരസത്തോടെ അത് കേട്ടു കാരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ നിലനിൽപ്പില്ല ഒപ്പുള്ളവരല്ലേ സമരത്തിനടക്കം പോകുന്നവരല്ലേ ലൈലാഹ ഇല്ലല്ല മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള ഇതിന്റെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി സമരത്തിനടക്കം വന്ന് തിരിച്ചു പോരുന്ന കൂട്ടരല്ലേ അപ്പൊ അത് കേട്ടിരുന്നു എന്നിട്ട് പിന്നീടാണ് ഒരു ശക്തമായ കാറ്റടിച്ചു മരുഭൂമിയിൽ കാറ്റടിച്ചപ്പോ ടെന്റുകളൊക്കെ പറന്നു എന്നല്ല ഇവരുടെ വാഹനങ്ങളൊക്കെ പല ഭാഗത്തേക്ക് ഓടിപ്പോയി കാറ്റു വന്നപ്പം വാഹനങ്ങളൊക്കെ പേടിച്ചിട്ട് മൃഗങ്ങളൊക്കെ പല ഭാഗത്തേക്ക് ഓടിപ്പോയി അങ്ങനെ സ്വഹാബത്ത് അവരവരുടെ വാഹനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തെരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സയ്യിദു റസൂറുല്ലാഹി സല്ലി സ്വലമാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യണം തിരയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ എന്റെ ഒട്ടകത്തെയും കാണാനില്ല അത് എവിടെയാണ് നോക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഹബീബ് ആയി റസൂലുല്ലാഹി പറഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് കണ്ടോ നിങ്ങൾ അതുവരെ അടക്കി പിടിച്ച സംഗതി പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങ് ചാടുകയാണ് പുറത്തേക്ക് ചാടുകയാണ് ഈ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഉബയും അവന്റെ കൂട്ടുകാരും പരസ്പരം പരസ്പരം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പതുക്കെ പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞത് ഈ മനുഷ്യന്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്ഭുതം തോന്നുന്നില്ലേ മരണപ്പെട്ട ഒരാളുടെ മരണവാർത്ത ഇവിടെ നിന്ന് പ്രവചിക്കുന്ന ഇയാൾക്ക് കിലോമീറ്ററുകൾ അപ്പുറത്തുള്ള റിഫായത്ത് മരിച്ചത് ഇവിടെ ഇരുന്നിങ്ങനെ പറയുന്ന പ്രവചിക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യന് മീറ്ററുകളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഒട്ടകം എവിടെയാണ് എന്നറിയില്ല ശരിക്കും ഇന്ന് നമ്മളെ കൂട്ടത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികാർ ചെയ്യുന്ന അതേ പണി അള്ളാന്റെ റസൂലിന് ഗൈബ് അറിയുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞ് അതിന് നിബിതങ്ങൾ ഗൈബ് അറിഞ്ഞതിന് ഉദാഹരണം പറയുമ്പോ അവര് എന്ത് ചെയ്യും ഒന്ന് രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പറയും ആ വിഷയത്തിൽ എന്തേ നബിക്ക് അറിയാഞ്ഞു എന്ന് വിവരിക്കും അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ സ്വഭാവം മുനാഫിക്കങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അന്ന് ചെയ്ത അതേ പണി ആ വിഷയത്തിൽ നബിസ്വല്ലാഹി സ്വലം അറിയണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല മറുപടി ഏതാണ് അറിയണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു അറിയിച്ചു കൊടുക്കും അതേ അനുഭവം ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കിടക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഇവരെന്ത് ചെയ്തു ആ ഒരു വിദ്വേഷം അത് എവിടെയൊക്കെയാണോ ചാൻസ് കിട്ടുന്നത് അവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പുറത്തിയാടുമായിരുന്നു അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഉബയ്യിൽ നിന്ന് പലപ്പോഴും ഇത് പുറത്തിയാടിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് മുനാഫിക്കങ്ങളെ 
യഥാർത്ഥ മുസ്ലിമിങ്ങളെ അല്ലാതെ നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാരാക്കി വെക്കരുത് അവരെ നിങ്ങൾ എന്നും ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കളായിട്ട് തന്നെ കരുതലോടെ കാണണം കനേശുമാരി കണക്കിൽ വേണമെങ്കിൽ മാപ്പിള എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എണ്ണം കൊടുക്കാം അതിന് വിഷയമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അവരെ കൂട്ടുകാരാക്കി വെക്കരുത് അവരെ മിത്രങ്ങളാക്കി വെക്കരുത് അതാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ വർത്തമാന കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് വന്ന ഏറ്റവും വലിയ പരാജയം ഏറ്റവും വലിയ പരാജയം അതാണ് പഴയകാല ആലിമ്യങ്ങൾ തെർക്കുൽ മുവാലാത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ തെർക്കുൽ മുവാലാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൗഹൃദം ഉപേക്ഷിക്കണം സൗഹൃദം ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നാ തെർക്കുൽ മുവാലാത്ത് ആ അറബി ഇങ്ങനെ കേട്ട് പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും വിദേഹത്തുകാരുമായിട്ട് തെർക്കുൽ മുവാലാത്ത് വേണം സൗഹൃദം ഉപേക്ഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞതിന് വലിയ അർത്ഥം ഉണ്ടായിരുന്നു വലിയ അർത്ഥം ഉണ്ടായിരുന്നു തോൽക്കുന്ന് നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വ്യക്തമായും തെർക്കുൽ മുവാലാത്തിന്റെ സമീപനം നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ബന്ധവിച്ഛേദനത്തിന്റെ സമീപനം നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്നുണ്ടോ പദ്ധതി പരാജയപ്പെടും സംശയമൊന്നുമില്ല അത് വേണ്ടതുപോലെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പദ്ധതി പരാജയപ്പെടും ഉറപ്പാ പക്ഷെ അത് ചെയ്യാൻ ആളില്ലാതെ പോയതാണ് അവരെയൊക്കെ എടുത്ത് തോളിലിടാൻ ഇവിടെ ആളുണ്ടായതാണ് സത്യത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ പരാജയം ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ അവർക്ക് ഓശാന പാടുന്നതാണ് ഈ ഉമ്മത്തിന് വന്ന ഏറ്റവും വലിയ പരാജയം നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ജനപ്രതിനിധികളടക്കം അവരെ പുകഴ്ത്താനും വാനോളം പുകഴ്ത്തിപ്പാടാനും തയ്യാറാവുകയാണ് ആഗോളതലത്തിൽ സംശയത്തിന്റെ നിഴയിൽ നിഴലിൽ കഴിയുന്ന വിദഗ്ധുകാർ ഒരിക്കലും നിങ്ങള് മുനാഫിക്കങ്ങളുടെ മുനാഫിക്കങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരാക്കരുത് എന്ന് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം വ്യക്തമായ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു എന്നിട്ടെന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടത്തെ മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളെ കാഫിറാണ് മുഷരിക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മുദ്ര കുത്തുന്ന ഒരു വിഭാഗം എട്ടു വിഭാഗമായി പൊട്ടി പൊളിഞ്ഞപ്പം തോഹീദും അതുപോലെ എട്ട് അഭിപ്രായത്തിലേക്ക് പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞു പോയി വികലമായ തോഹീദ് എന്താണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വിഭാവന ചെയ്ത തോഹീദ് എന്ന് വെളിച്ചത്തിൽ ഒന്ന് പച്ച വെളിച്ചത്തിൽ പറയാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വിഭാഗത്തെ കുറിച്ച് അവരാണ് ഈ രാജ്യത്ത് തോഹീദ് പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്ന ജനപ്രതിനിധികളാണ് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ നാണക്കേട് സംശയിക്കണ്ട അവരാണ് ഈ ഉമ്മത്തിന് തോഹീദ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന ജനപ്രതിനിധികള് അവർ ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ തട്ടിക്കൂട്ടിയുണ്ടാക്കുന്ന പാർട്ടികളും സംഘടനകളും ഒക്കെ ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ നാണക്കേടായിരിക്കും ഞാനിത് പറയുന്നത് ചെറിയ സംഗതിയല്ല ഈ വർത്തമാന കാലഘട്ടത്തില് ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൂട്ടിയത് ഇടപെട്ടത് കുറച്ച് ഗൗരവമുള്ള കാര്യമാണ് ഇതിനെ ഒരിക്കലും ചെറുതായി കാണരുത് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനെ മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളെ വേദനിപ്പിക്കുകയോ ഇവരാണ് ഇവിടെ തോഹീദ് പഠിപ്പിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞ് ഉള്ളിലിരിപ്പ് പുറത്തേക്ക് ചാടുകയാണ് കതുപഥത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെ കാണണം നമ്മൾ ഈ ഒരു വാക്കിലൂടെ അവരുടെ ഉള്ളിലിരിപ്പ് എന്താണ് എത്രത്തോളം ചീഞ്ഞ മനസ്സാണുള്ളത് ബിദ്അത്തുകാരന്റെ ആദർശത്തോട് എത്രമാത്രം പൊരുത്തപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവാണ് അതിന്റെ തെളിവാണ് സംശയിക്കണ്ട ഇത് നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ തയ്യാറാവണം ഒരു കാരണവശാലും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ബിദ്അത്തുകാരൻ ഓശാന പാടുന്ന ഒരു ചുറ്റുപാട് ഉണ്ടാവരുത് മുമ്പ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുമ്പ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മഹാന്മാരായ സൊഹാബ കിറാം ഉദയുള്ളഹുവാൻഹും അവര് ഖവാരിജുകൾ അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് കിലാബുന്നാർ എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നില്ല നരകത്തിലെ പട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു വിദ്യാർത്ഥികാരെ പറ്റി അവരുടെ പ്രയോഗങ്ങൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു ഏത് കാലഘട്ടത്തിലും അപകടാണ് ഇവർ അപകടകാരികളാണ് ഇവരെ കൂട്ടുകാരാക്കി വെച്ചാൽ അപകടം ചെയ്യും പറഞ്ഞു നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റിയില്ല ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു നല്ലോണം നടുപ്പുറത്ത് കിട്ടിയപ്പോ എല്ലാവരും ഉൾക്കൊണ്ടു ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ആ അതൊക്കെ കുറച്ച് പറയേണ്ടതായിരുന്നു എന്ന് പലർക്കും തോന്നി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും നല്ല ബുദ്ധി കൊടുക്കട്ടെ ഈ ചിന്തയൊക്കെ അള്ളാഹു നിലനിർത്തി കൊടുക്കട്ടെ അതും കൂടെ അത് വരക്കണം കാരണം ഈ ഒരു ഇടപെടൽ എന്നോ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ബിദ്വാത്ത് ഇവിടെ കൊഴുക്കൂലായിരുന്നു ഇത്തരമൊരു ഇടപെടൽ എന്നോ പണ്ഡിത സഭയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ബിദ്വാത്ത് ഇങ്ങനെ കൊതിക്കുക ഒരിക്കലും കൊഴുക്കൂലായിരുന്നു 
എന്നും വിദഗ്ധത്തിനെ വളർത്തുന്നത് ഇത്തരം ആളുകളാണ് ഇത് നമ്മൾ കരുതലോടെ കാണേണ്ടതാണ് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഖുർആന്റെ ആ പ്രയോഗം ലായ ഉലൂനക്കും ഹബാല നിങ്ങൾക്ക് ആപത്ത് വരുത്തുന്നതിൽ അവരൊരു ഉപേക്ഷയും വരുത്തുകയില്ല വരെ പിടിച്ചു കൂട്ടുകാരാക്കിയാൽ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി അവരോടൊപ്പം കൂട്ടുകൂടിയാൽ പലപ്പോഴും ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെയുള്ള ഐക്യസഭകളും യോഗങ്ങളും ഒക്കെ ഒരു ബിരിയാണി അല്ലേ രണ്ട് കോയിക്കാൽ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും കണ്ടാൽ ഏത് ടീമിന്റെ കൂടെയും അപ്പൊ അതിലൊക്കെ എന്തു ചെയ്യും സുന്നത്തിയമാഴത്തിന്റെ ആളുകൾ മാറി നിന്നാൽ അവരെ കൊഞ്ഞനം കുത്ത എല്ലാവരും കൂടെ മുന്നോട്ട് വരും എല്ലാവരും കൂടെ മുന്നോട്ട് വരും ഇപ്പൊ എന്തേ കണ്ടത് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ തട്ടിക്കൂട്ടുന്നതിൽ എല്ലാവരും കൂടുന്നില്ലല്ലോ എന്തേ അനൈക്യത്തിനെ പറ്റി പറയേണ്ടതില്ലേ ഇത് അനൈക്യല്ലേ അല്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് ആദർശപരമായിട്ട് നമ്മളെ ശരിക്കും ഞെക്കിക്കൊല്ലാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ നക്കിക്കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നവരെ അവരെ പിടിച്ച് നമ്മുടെ ആത്മമിത്രങ്ങളാക്കരുത് അത്തരം ആളുകളെ കൂട്ടിയിട്ട് സുന്നത്തിയമാഴത്തിനെ സംരക്ഷിക്കണം ഇസ്ലാമിനെ സംരക്ഷിക്കണം എന്ന് കരുതിയാൽ അത് സംരക്ഷിക്കാൻ അവർ അനുവദിക്കില്ല ഏത് കാലഘട്ടത്തിലും അങ്ങനെയാണ് അംഫറിന്റെ ചാരന്മാർക്ക് അതിന് കഴിയില്ല ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം വിദ്യാർ എന്നും അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിനെതിരെ നിലകൊണ്ടിട്ടുള്ളൂ മുഹമ്മദ് തങ്ങൾക്കെതിരെ നിലകൊണ്ടിട്ടുള്ളൂ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്കാണ് വരും ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ശരിയത്ത് സംരക്ഷണത്തിന്റെ പേരില് ശരിയത്ത് സംരക്ഷണത്തിന്റെ പേരില് ഒന്ന് ഒരുമിച്ചിരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ മുസ്ലിമീങ്ങളാണെന്നെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സമ്മതിച്ചു തരണ്ടേ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ശരിയത്താ സംരക്ഷിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ മുസ്ലിമീങ്ങളാണെന്ന് ഈ ഇരിക്കുന്നവരിൽ പലരും ഒന്ന് സമ്മതിച്ചു തരണ്ടേ അതെന്നെ സംരക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറല്ലാത്ത സമ്മതിക്കാൻ തയ്യാറല്ലാത്ത ഒരു വിഭാഗത്തോടൊപ്പം നമ്മൾ കൂട്ടുകൂടിയാൽ എന്തായിരിക്കും ഇതിന്റെ ദുർഗതി അതാണ് പറഞ്ഞത് അത് ബദത്തിൽ അനിത്തും നിങ്ങൾ പ്രയാസപ്പെടുന്നത് അവർക്ക് ഇഷ്ടമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തു വിഷമം വന്നാലും അവർക്ക് അതിൽ താല്പര്യമേ ഉള്ളൂ ഇഷ്ടമേ ഉള്ളൂ പിന്നെന്തിനാണ് നിങ്ങൾ അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് അവരുടെ വായിൽ നിന്ന് അവരറിയാതെ വിദ്വേഷത്തിന്റെ വാക്കുകൾ പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അവരുടെ നഞ്ചകങ്ങൾ ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കുന്ന വിദ്വേഷം അക്ബറു ഈ പുറത്തേക്ക് വന്നതിനേക്കാൾ അപാരമാണ് അല്ലേ എത്ര തവണ വന്നു ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞു ആർക്കെങ്കിലും കഥബദത്തിൽ ഇതൊക്കെ ഏത് കാലഘട്ടത്തിലും ഇതിന് ഉദാഹരണം ഉണ്ടാവും നമ്മളെ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ട് അല്ലേ എത്ര തവണ വന്നു പച്ച മലയാളത്തിൽ ഇവിടെ എഴുതി പച്ച മലയാളത്തിൽ എഴുതി കെ വി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ കൂറ്റനാടും അതുപോലെ തന്നെ കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരും ഇ കെ അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരും ഒക്കെ മുഷിരിക്കുകളാണെന്ന് പച്ച മലയാളത്തിൽ എഴുതിയില്ലേ എന്തൈക്യ അവിടെ ഉണ്ടാകാൻ പോണത് കുത്തിക്കലക്കിയിട്ട് അല്ലെ ഈ അവിശുദ്ധ കൂട്ടുകെട്ട് ഇത് കുത്തിക്കലക്കിയിട്ട് എന്തൈക്യാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയാം പച്ച മലയാളത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നോ മാത്രമല്ല നോക്കൂ നിങ്ങൾ മുസ്ലിം ഉമ്മ താതിരിക്കുന്ന പാണക്കാട് തങ്ങന്മാരെ കുറിച്ച് അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധമായ ഉറുക്കും മന്ത്രവും ഇതിനെ എത്ര മോശമായിട്ടാണ് ഇവിടെ എഴുതിയത് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞ വിലപ്പോല എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ പുകയാണ് ഇടക്കിടക്ക് ഓരോന്ന് സ്ട്രോങ് പുറത്തേക്ക് വരും കഥബദ്ധത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് തലച്ചോറുണ്ടെങ്കിൽ ചിന്തിക്കാൻ ശേഷിയുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ വിശദമായി നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നു എന്നിട്ടല്ല പറയാണ് ഇതിൽ വന്ന അബദ്ധം നിങ്ങൾക്ക് അവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ എന്തൊരു തിരക്കാ ഏ കൂട്ടരെ നിങ്ങൾ മുസ്ലിമീങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ടല്ല പറയാണ് ഏ കൂട്ടരെ നിങ്ങൾ ഒരു വല്ലാത്ത കൂട്ടരായിപ്പോയി നിങ്ങൾ അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നു 
മുസ്ലിം മുമ്മത്ത് ഒന്നിച്ചു നിൽക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഈ ഏടാകൂടങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാൻ തയ്യാറാണ് പക്ഷെ വല യുഹിബൂനക്കും അവർ നിങ്ങളെ തീരെ ഇഷ്ടം വെക്കുന്നില്ല അവർക്ക് നിങ്ങളോട് ഒരു സ്നേഹമില്ല അവർ പറ്റുന്നിടത്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പാരം വെക്കാൻ നോക്കുകയാണ് വല യുഹിബൂനക്കും നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാത്ത അവരെ നിങ്ങൾ എന്തിന് സ്നേഹിക്കണം കിതാബ് കൊണ്ട് മുഴുവനും വിശ്വസിക്കുന്നവരാ നിങ്ങൾ ഇവരോ മുഴുവൻ വിശ്വസിക്കുന്നവരല്ല ഏ പല ആയത്തുകളെയും തിരിച്ചൊടിച്ചവരാ വളച്ചൊടിച്ചവരാ റസൂലുല്ലാന്റെ മഹത്വത്തെ ഇട ഇടിച്ചു താഴ്ത്തിയവരാ റസൂലുല്ലാന്റെ ഉമ്മയും ബാപ്പയും കാഫിറ എന്ന് പറഞ്ഞവരാ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അപാകതകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കവലതോറും പ്രസംഗിച്ചു നടക്കുന്നവരാ ഇവരെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇവരെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നത് വ ഇതാലോ കൂക്കും എന്നാൽ ഇവർക്കൊരു സ്വഭാവമുണ്ട് ഇവർ നിങ്ങളോടൊപ്പം മീറ്റ് ചെയ്താൽ കണ്ടോ വ ഇതാലോ കൂക്കും ഇവർ നിങ്ങളെ മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങളെ കൂടെ വന്നിരിക്കുമ്പം കാലൂ ആമന്ന ഞങ്ങളും നിങ്ങളൊപ്പാണ് ഞങ്ങളും വിശ്വാസികളാണ് എന്ന് പറയും ഇത് ശരിക്കും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ശരിക്കും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു സംഗതിയാ പുറത്ത് മുസ്ലിമീങ്ങളാന്ന് പറയും പുറത്ത് മുന മുസ്ലിമീങ്ങളാന്ന് പറയും ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ അള്ളാഹുവിനെ പറ്റിയും റസൂലിനെ പറ്റിയും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ലാത്ത കുറെ ധാരണകളാ വെച്ചു പുലർത്തുന്നത് അപ്പൊ ഒപ്പം കൂടുമ്പോ ഇത്തരം ചർച്ചകളിലൊക്കെ ഒപ്പം കൂടുമ്പോ നമ്മൾ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തല്ലേ ഒന്നിച്ചു നിൽക്കണ്ടേ പ്രതിസന്ധി വരുമ്പം എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഇതൊക്കെ പറയും പക്ഷേ വൈദാ ഹലോ അവരവരുടേതായ ടീമിലേക്ക് ഒഴിഞ്ഞു പോയാൽ അവരുടെ സ്വന്തം ക്യാമ്പിൽ നിങ്ങളോടുള്ള കലി കൊണ്ട് ദേഷ്യം കൊണ്ട് അവർ വിരല് കടിച്ചമർത്തും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേഷ്യം കടിച്ചമർത്തുക എന്ന് കേട്ടില്ലേ അതന്നെ നമ്മൾ സാറിനെ പറയുന്ന ഒരു പ്രയോഗമാണ് അല്ലു അലൈക്കുമുൽ അനാമില മിനൽ ഗയും നിങ്ങളോടുള്ള ദേഷ്യം അവർ കടിച്ചമർത്തും ഇവരുടെ സ്വന്തം ക്യാമ്പിലെത്തിയാൽ അവിടെ പരസ്യമായി അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽസമായത്തിനെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ താറടിച്ച് സംസാരിക്കും കാലഘട്ടത്തിലെ മുനാഫിക്കുകൾ അവർ ഒപ്പം കൂടിയാൽ അങ്ങനെ പറയായിരുന്നു അവരൊപ്പം കൂടിയാൽ തുറന്ന് പറയായിരുന്നു സ്വലാഹിസ്ലമാത്തങ്ങളെ പറ്റി വളരെ മോശമായിട്ട് ഇവർ പറയായിരുന്നു അത് അള്ളാഹുദിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലാം അപ്പ അപ്പോൾ അറിയും അള്ളാഹു താല അറിയിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പൊ നബിതങ്ങൾ അതിന് മറുപടി പറയും നേരത്തെ പറഞ്ഞ കേസിൽ ഇയാളുടെ ഒട്ടകം എവിടെയാണെന്ന് ഇയാൾക്ക് അറിയില്ല മദീനയിൽ മരിച്ച ആളെ കുറിച്ച് അറിയുകയും ചെയ്യാം അത്ഭുതല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ആളുടെ ബഡായി സ്വീകരിക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാരെ പറ്റി എന്ന് ചോദിച്ചപ്പം അള്ളാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് അള്ളാഹു വിവരം അറിയിച്ചു റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹി സ്വലമാ തങ്ങള് സദസ്സിന്റെ മുമ്പിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞത് തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ചിലർ ഇന്ന ഉനാസം മിങ്കും നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ചിലർ കൂലൂന കൈത്തവ കൈത്ത് ഇന്നാൽ ഇന്ന വാക്കൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ത് മദീനയിലുള്ള ആള് മരിച്ചത് ഞാൻ അറിഞ്ഞു എന്റെ ഒട്ടകം എവിടെയാണ് എന്നറിയൂല എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ ചെറുതാക്കാൻ ശ്രമിച്ചവരുണ്ട് എങ്കിൽ അവരോട് ഞാൻ വെല്ലുവിളി സ്വരത്തിൽ പറയുന്നു പൊയ്ക്കോളൂ എല്ലാവരും പൊയ്ക്കോളൂ പോയി നോക്കൂ ഈ മലക്കപ്പുറത്ത് ഈ കുന്നിനപ്പുറത്ത് അതാ അവിടെ ഒരു ചെറിയ മരത്തിന്റെ കുറ്റിയിൽ ഒരു കുറ്റിയിൽ മൂക്കയറ് കുടുങ്ങി എന്റെ ഒട്ടകം അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാ പോയി നോക്ക് സ്വഹാബത്ത് എല്ലാവരും പോകുന്നു മുനാഫിക്കിങ്ങളും കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഫഹറുദ്ദീൻ എഴുതുന്നത് കാണാം അവര് ചെന്നപ്പൻ നബിതങ്ങളുടെ ഒട്ടകത്തെ കണ്ടത് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞ അതേ അവസ്ഥയിലാണ് അതേ അവസ്ഥയിൽ ഹബീബായ റസൂൽ എന്നാന്റെ ഒട്ടകത്തെ അവർ കണ്ടു നബിതങ്ങൾ വെല്ലു വിളിച്ചു ആര് പറഞ്ഞു അറിയൂല അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ലേ അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല പിന്നെന്താ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ തെരഞ്ഞ കൂലി കിട്ടിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് സൂലുദാന്റെ ഒട്ടകത്തെ തെരഞ്ഞ കൂലി കിട്ടിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അത് അറിയണം ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പൊയ്ക്കോളൂ എന്ന് സയ്യദുന റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മാത്തങ്ങൾ പറയുകയാണ് 
അപ്പോൾ അത് ഇവർക്കിടയിൽ പലപ്പോഴും ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇവരുടെ രഹസ്യ ചർച്ചകളിൽ ഇവർ റസൂൽദാനി അള്ളാനി ഇസ്ലാമിനെയൊക്കെ താഴ്ത്തിക്കെട്ടി സംസാരിക്കും അവസരം കിട്ടിയാൽ അവരതേ ചെയ്യൂ എന്നിട്ട് ഇവരെ നിങ്ങൾ ഉറ്റമിത്രങ്ങളാക്കരുത് ഇവരെ നിങ്ങൾ ഉറ്റമിത്രങ്ങളാക്കരുത് പിന്നെ മൊത്തത്തിൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾ എന്ന് എണ്ണി വരുന്നതിൽ എണ്ണിക്കോട്ടെ മുസ്ലിം എന്ന് വിളിച്ചോട്ടെ മുസ്ലിം അല്ല എന്നൊന്നും പറയുന്നില്ലല്ലോ മുസ്ലിം എന്ന പേര് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്തു ചെയ്യുന്നു പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഇസ്ലാം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ആളെ എന്നും മുസ്ലിം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും അതതിന്റെ സ്വഭാവമാണ് പക്ഷേ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ആള് മുനാഫിഖ് ആയിരിക്കും മുബുത്തതി ആയിരിക്കും ഇത്തരം ആളുകൾ എന്നും ഇസ്ലാമിന് ഭീഷണിയാണ് ും നിങ്ങളോടിങ്ങനെ നിങ്ങളില്ലാത്ത സമയത്ത് മൂമിനിങ്ങളുടെ വളർച്ചയും ഉയർച്ചയും ഇസ്സത്തും കണ്ടിട്ട് ഇവർക്കിനെ കലിപ്പ് കയറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളെ കലിപ്പുമായിട്ട് പോയി നിങ്ങൾ പാറയിൽ കടിച്ച് മരിച്ചോ മൂത്തൂബി കൈവയ്ക്കും ദേഷ്യം പിടിക്കുന്നുണ്ട് കരിമ്പാറയിൽ കടിച്ചാളാന്നൊക്കെ പറയാറില്ലേ അതേ പ്രയോഗമാണത് മൂത്തൂബി കൈവയ്ക്കും നിങ്ങളെ ദേഷ്യമായിട്ട് പോയി നിങ്ങൾ ചത്തൊടുങ്ങിക്കോളൂ മരിച്ചോളൂ ജീവനൊടുക്കിക്കോളൂ വേറെ മാർഗല്ലട്ടോ ഈ കലിങ്ങക്ക് മോമിനിങ്ങളുടെ ഇസത്ത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ദേഷ്യം പതഞ്ഞു പൊങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ദേഷ്യം വന്ന് വന്നാണ്ട് മരിക്കുക എന്നല്ലാതെ ഒരു നിർവാഹമില്ല ഉൽ മൂത്തൂബി കൈവയ്ക്കും എന്റെ മോമിനിങ്ങളെ ഞാൻ ഇസത്തിലാക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അതേ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയ രഹസ്യങ്ങൾ അറിയുന്നവനാണ് ഉള്ളിലിരിപ്പുകൾ അറിയുന്നവനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹബീബിനോട് ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് വേണ്ടത് വേണ്ട സമയത്ത് അള്ളാഹു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കോ ഇന്നാഹ അലീമും ബിദാത്തി സുദൂർ അതുകൊണ്ട് ആ നബിയെ പറഞ്ഞത് ഇവരെ നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാരാക്കി വെക്കാൻ പാടില്ല പറഞ്ഞല്ലോ ഇവര് പൊതു പൊതുവെയുള്ള മീറ്റിംഗുകളിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോ ആമന്ന എന്ന് പറയും ഒറ്റക്കായ കോലം മാറും മദീനയില് സുബഹിയുടെ ജമാഹത്തിനടക്ക ഒന്നാം സഫിൽ വന്നിരുന്ന ആളാണ് ഈ പറയുന്ന അബ്ദുല്ലാഹിബിനു ബയ്യ ഞാനത്തുല്ലാഹി അലി ആ ഇതിലൊക്കെ ഒപ്പം ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ വല്ലാത്ത ദേഷ്യായിരുന്നു അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഉബയ്യന്റെ ഒരു മകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അബ്ദുല്ല റുദി അള്ളാഹുവാൻ മകൻ നല്ല മോമിനാണ് നല്ല മോമിനാണ് നല്ല ഈമാനുള്ള മനുഷ്യനാണ് വാപ്പ നല്ല മുനാഫിക്കുവാണ് രണ്ടാളും പേരൊന്നാണ് വാപ്പാന്റെ മോന്റെ പേരൊന്നാണ് അബ്ദുല്ലാഹിബിനു അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ഉബയ് അങ്ങനെ ഈ വാപ്പ അവസരം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ഒറ്റക്കുള്ള ചർച്ചയിലൊക്കെ റസൂൽദാനെ ചെറുതാക്കി കൊച്ചാക്കി സംസാരിക്കും കുടുംബ സദസ്സിൽ പൊരയിലിരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ കുടുംബ മീറ്റിംഗിലൊക്കെ റസൂൽദാനെ മോശമാക്കിയിട്ട് സംസാരിക്കും ഇത് മകന് തീരെ സഹിക്കൂല ഈ മകൻ ഹബീബായ റസൂൽഹി സല്ലാസ്ലമ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നബിയെ തങ്ങൾ ഉതുവെടുത്ത വെള്ളം എനിക്കൊന്ന് തരണം തങ്ങൾ ഉതുവെടുത്ത വെള്ളം ഒന്ന് തരണം ഒരു ദിവസം വന്നിട്ട് പറയണം അതെന്തിനാ എന്തിനാണ് അബ്ദുല്ല ഇത് ഒന്നല്ല എന്റെ വാപ്പാക്ക് കൊടുക്കാനാണ് തങ്ങൾ ഒതുവെടുത്ത വെള്ളം എന്റെ വാപ്പാക്ക് കൊടുക്കുമ്പോ ഒരു പക്ഷെ അത് കുടിച്ചാൽ എന്റെ വാപ്പാന്റെ കൽബ് ഒന്ന് അയഞ്ഞാലോ തങ്ങളെ അല്ല അത് കാരണമായിട്ട് അയച്ചാലോ നിവിധങ്ങൾ ചോദിച്ചു അത് വേണോ വേണോ നന്നാവില്ല എന്ന് ഉറപ്പാണ് ഇത് നന്നാള്ളതല്ല ഈ മുതല് അപ്പൊ നബിസ്വല്ലാസ് മാത്രങ്ങൾ അത് വേണോ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അബ്ദുല്ലാഹുവിന്റെ നിർബന്ധത്തിന് കൊടുത്തു അങ്ങനെ അബ്ദുള്ള റുദു അള്ളാഹു അനുഭവി വെള്ളം കൊണ്ടുപോയി വീട്ടിൽ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു എപ്പോഴാ വാപ്പ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം എടുത്തു കൊടുക്കാന്ന് കരുതിയിട്ട് അപ്പം എടുത്തു കൊടുക്കാന്ന് കരുതിയിട്ട് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തതാണ് സുബാന വാപ്പ വെള്ളം ചോദിക്കുമ്പോ ഈ വെള്ളം പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ചു കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പം മകൻ വാപ്പനോട് ചോദിച്ചു അബ്ദുള്ള റുദു അള്ളാഹു അൻഹു അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഉബയ്യനിൽ മുനാഫിഖ് ലാനത്തുല്ലാഹി അലൈഹി വാപ്പയോട് ചോദിച്ചു പാ നിങ്ങൾ കുടിച്ച വെള്ളം ഏതാണെന്നറിയോ ഇല്ല മോനെ ഏതാ അപ്പൊ അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞു അത് മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഉദുവെടുത്ത വെള്ളത്തിന്റെ ബാക്കി വെള്ളമാണ് റസൂൽ ഉദുവെടുത്ത വെള്ളാണ് അവിടത്തെ ഉദുവെടുത്ത വെള്ളാണ് 
എടുത്ത വെള്ളത്തിന്റെ ബാക്കി എന്നല്ല ഒതു എടുത്ത വെള്ളം ആ പറക്കത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നതാ ഇത് പറഞ്ഞ സമയത്ത് റസൂലുന്നാന്റെ കൈയും മുഖവും കഴുകിയ വെള്ളം എന്നെ കുടിപ്പിക്കേ ഇത് കേട്ടപ്പോഴേക്ക് ഇവൻ പറഞ്ഞു മകനോട് പറഞ്ഞു എന്ത് തോന്നിയാസാടാ നീ ചെയ്തത് അന്റെ തള്ളന്റെ മൂത്രം കുടിപ്പിക്കല്ലേ ഇതിലേറെ നന്നായിരുന്നു ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഇതിലേറെ ഉണ്ട് ഇടക്കിടക്ക് നിയന്ത്രണം വിട്ടെന്ന് വരുന്ന വാക്കുകൾ അതൊക്കെ അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ പറ്റിയുള്ള മതിപ്പ് ഇതാണ് കൂറുതാണ് ഈ ടീമിനെടുത്ത് തോളിലിടരുതെന്ന് ഇവർ കോശാന പാടരുതേന്ന് ഇതാ പറഞ്ഞത് അതാര് ഏത് കോണിൽ നിന്നായാലും ആശ്വാസകരമല്ല അള്ളാഹു മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് നല്ല ബുദ്ധി അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ കാരണം ഈ ഉമ്മത്തിനെ തകർക്കുന്നതിൽ ഇവർ വഹിച്ച പങ്കത്രയാ എത്ര ഔലിയാക്കളുടെ കബറാ തകർത്തത് ഇപ്പോഴും തകർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും തകർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എത്ര മഹാന്മാരുടെ മക്ബറകൾ തകർത്തു ചോര വിപ്ലവമാണ് ഇവരുണ്ടാക്കിയ ഏറ്റവും വലിയ വിപ്ലവം എത്ര സൂഫികളെ ആ കുന്നുകളഞ്ഞത് എത്ര നല്ല നല്ല മനുഷ്യന്മാരെ ഇമാമിങ്ങളായ ഇമാമിങ്ങളെ മുഴുവനും തെറി പറഞ്ഞു ഇമാം ഷാഫി റതി അള്ളാഹുനുവിനും ഭാഷ അറിയൂല അറബി ഭാഷ പോലും അറിയൂല എന്ന് പറഞ്ഞു കിതാബും സുന്നത്തും പിന്നെയല്ലേ അറബി ഭാഷ പോലും അറിയൂല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയൊക്കെ വിമർശിച്ചവരെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എടുത്ത് നേതാക്കന്മാരാക്കി വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവരെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ബാധ്യത എന്തുണ്ട് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് ശരിക്കും ആലോചിക്കേണ്ട സംഗതിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗുണം വരുന്നു എന്ന് കേട്ടാൽ ഒരു ഗുണം നിങ്ങളെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തസുഹും അതവരെ ദുഃഖിപ്പിക്കും അതവരെ ദുഃഖിപ്പിക്കും ഈ മുനാഫിക്കങ്ങളുടെ അവസ്ഥയാണ് ഈ മുനാഫിക്കങ്ങളുടെ അവസ്ഥയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സുഖം കിട്ടും എന്ന് കണ്ടാൽ എന്തോ ഒരു സന്തോഷം വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ ഒരു ഇസ്സത്ത് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് സഹിക്കൂല ഇവർക്ക് സഹിക്കൂല അതേസമയം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷമം വരികയാണെങ്കിൽ ഒരാപത്ത് വന്നാൽ ഒരു പ്രതിസന്ധി വന്നാൽ അത് ആഘോഷിക്കും അവർ അത് ആഘോഷിക്കും അവർ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഒരു ചെറിയ വിഷമം അത് ഞമ്മക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അതിൽ ആഘോഷിക്കാനും അപ്പോഴേക്ക് അത് അതിനെ പിന്താങ്ങാനും ഒക്കെ എത്ര ആളുകൾ അവിടെ മുത്തലാഖ് പ്രശ്നം വന്നപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും തൊള്ള പൊളിച്ചില്ലേ മുത്തലാഖിന്റെ വിഷയം മുസ്ലിമിങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയമാണ് പക്ഷേ മൂന്ന് തലാഖ് ഒരുമിച്ച് ചെല്ലിയാൽ പോകൂല എന്ന് പറയുന്ന ഈ കക്ഷി മൂന്ന് തലാഖ് ഒരുമിച്ച് ചെല്ലിയാൽ മുത്തലാഖ് പോ ആകൂല എന്ന് പറയുന്ന കക്ഷി അവരപ്പോഴേക്ക് പാസ്സാക്കി ഇതൊരു വലിയ നല്ല നിയമമായി പോയി എന്താ ഇവര് മറ്റു മുസ്ലിമിങ്ങളുടെ വികാരം മാനിക്കാതിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടത് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞില്ല പൊതു മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ വികാരം മാനിക്കണം അവിടെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ മറക്കണം എന്ന് പറയുന്നവർ ഇങ്ങോട്ടും മറക്കേണ്ടതല്ലേ ഒരു പാലട്ട അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വേണ്ടേ എന്ത് ഇങ്ങോട്ട് പാരപ്പണി മാത്രം നടത്തുകയും അങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ എല്ലാം മറന്നുകൊണ്ട് സഹകരിക്കണം മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് പൊതു പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പം കൂടെ നിൽക്കണ്ട എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിൽക്കണം നിൽക്കും അതിലൊന്നും സംശയമല്ല പക്ഷേ പ്രശ്നം എവിടെയാണ് മുസ്ലിം ഇസ്ലാമിനെ കാർന്നു തിന്നാൻ ഒരിക്കലും അനുവദിക്കില്ല അവരെ ഉറ്റമിത്രങ്ങളാക്കാനും പറ്റില്ല ഇത് നമ്മൾ നമ്മൾ ഉസ്താദുമാർക്ക് ഇപ്പൊ ആകെയുള്ള പ്രശ്നതാണ് നമ്മൾ ഉസ്താദുമാരെ വെറുക്കാനുണ്ടായ സാഹചര്യവും നാട്ടിൽ പലപ്പോഴും അതായിരുന്നു ഇന്ന് ഏതായാലും ഈ ഒരു ആശയത്തിലേക്ക് എല്ലാവരും വന്നിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു വെറുത്തിരുന്നത് ഈ തെർക്കുൽ മുവാല തെർക്കുൽ മുവാലാത്ത് നടത്തിയാൽ എങ് പൊളിയോൻ പൊളിയെ അതിന് ഒരു കൂട്ടർ ഒരു കൂട്ടർ കല്യാണത്തിന് വിളിച്ചു മറ്റൊരു വിളിച്ചില്ല അപ്പൊ പൊളിയില്ല എല്ലാവരും വിളിക്കാതിരുന്നാ പൊളി അതിന്റെ തെളിവല്ലേ ബി ജെ പിന്റെ യാത്ര പൊളിഞ്ഞത് ബി ജെ പിക്കാരുടെ യാത്ര പൊളിഞ്ഞത് നമ്മൾ ശരിക്കും കണ്ടില്ലേ എന്ത് കാരണം ഒരു പ്രദേശത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അവിടെ കടയും ഇതൊക്കെ അടച്ചിട്ട് പോലെ പോയി ഞാൻ ബഹിഷ്കരണം കൊണ്ട് കാര്യമുണ്ട് ഇല്ലാന്നൊന്നും പറയരുത് ഓടിപ്പോയില്ലേ എല്ലാം അടച്ചിട്ട് കട കടകളൊക്കെ അടച്ച് അങ്ങാടി മുഴുവൻ കാലി പിന്നെ ആരോടാ അത് പറയുന്നു അപ്പൊ വേഗം ഓടിപ്പോകും തെർക്കുൽ മുവാലാത്തിന് കാര്യമുണ്ട് എന്ന് ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യം വെച്ചിട്ടൊരു ഉദാഹരണം
പക്ഷേ ഈ തിർക്കുൽ മുവാലാത്തുകൊണ്ട് കാര്യമില്ലാതെ പോയതെന്താ ഒരാൾ വിളിക്കൂല പത്താൾ ഇവിടെ വിളിക്കും അതന്നെ അള്ളാഹിന്റെ റസൂല്ല ചീത്ത പറഞ്ഞാലും വേണ്ടില്ല ഉമ്മ നരകത്തിലാന്ന് പറഞ്ഞാലും വേണ്ടില്ല വാപ്പ നരകത്തിലാന്ന് പറഞ്ഞ റസൂൽ തന്നെ നരകത്തിലാറഞ്ഞാലും വേണ്ടിയില്ല വിളിക്കും ഒപ്പം ഇരുന്നിട്ട് കോയിക്കാൽ അവൻ കടിച്ചത് ബുനും കടിക്കും ഇതാണ് വിഷയം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം ഏടാകൂടങ്ങളെ നിങ്ങൾ ആത്മമിത്രങ്ങളാക്കരുത് ഇതാണ് സന്ദേശം ഇൻ തംസസ്കും ഹസന തുസുഹും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗുണം വരുമ്പം അവരെ അത് വേദനിപ്പിക്കും വൈൻ തുസിബുക്കും സയ്യ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷമം വരികയാണെങ്കിൽ എഫ്രഹൂബിഹ അവരത് ആഘോഷിക്കും സന്തോഷിക്കും അവിടെ കണ്ട നിങ്ങൾ അബ്ദുൽ സുഹൈദ് റതി അള്ളാഹുവിന് പറയുന്നുണ്ട് ആ രണ്ട് പ്രയോഗത്തിൽ തന്നെയുള്ള മാറ്റം ആദ്യം പറഞ്ഞ എന്താ ഇൻ തംസസ്കും ഹസന നിങ്ങളെ ഒരു നന്മ തൊട്ടാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു നന്മ ശരിക്കും വന്ന് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഒന്ന് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങളിൽ വന്ന് തട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ഒരു നന്മയുടെ ഒരു കാറ്റ് നിങ്ങളിലൂടെ അങ്ങനെ വന്ന് തട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോഴേക്ക് തുസുഹും അതവരെ ദുഃഖിപ്പിക്കും അതേസമയം ഇം തുസിബുക്കും സയ്യ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല വിഷമവും എത്തിയാൽ ഇതിപ്പോ ശരിക്ക് അറബി ഭാഷ അറിയുന്നവർക്കറിയാ രണ്ടു ആ കോലത്തിലായിരുന്നു പറയേണ്ടിയിരുന്നത് ഇം തുസിബുക്കും ഹസന തുൻ തുസുഹും അതാണ് എന്റെ ശരിയായ ഒരു രൂപം പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകുന്ന രൂപം പക്ഷെ നന്മ വരുന്നിടത്ത് തംസസ്കും ആ നന്മ നിങ്ങളെ തൊട്ടാൽ ഒന്ന് ചെറുതായി ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് അവർക്ക് വല്ലാത്ത വിഷമ അത് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ചെറിയ ഗുണം പോലും ഉണ്ടാകുന്നത് അവർ സഹിക്കൂല അതേസമയം തിന്മ നിങ്ങളെ ഒന്ന് തൊട്ടാലൊന്നും പോരാ ശരിക്ക് തട്ടണം അപ്പോഴേ ഇവർക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവുള്ളൂ കണ്ടോ നന്മ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വരുമ്പോഴേക്ക് അവർ വേദനിക്കും അത്രയും വേണ്ടില്ലായിരുന്നു നമുക്കൊരു ചെറിയ ഗുണം വരുമ്പോഴേക്ക് അവർ വേദനിക്കും പക്ഷെ തിന്മ നല്ല ഉഷാറിൽ കിട്ടിയാൽ അവർ സന്തോഷിക്കും ചെറുതൊക്കെ കിട്ടിയാൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കണ്ടോ അതൊക്കെ എത്ര കൃത്യമായിട്ടാണ് അള്ളാഹു താല ഇതിലെ പദപ്രയോഗങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയത് ഇൻ തംസസ്കും ഹസനത്തും തസുഹും ഇൻ തുസിബുക്കും നിങ്ങൾ ഇവരുടെ ഈ പാര പണിയലുകളിൽ നിങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചു ഇവരോടുള്ള സൗഹൃദം നിങ്ങൾ കാത്തു സൂക്ഷിച്ച് നിങ്ങൾ ആ സൗഹൃദത്തിൽ പെട്ടുപോകാതെ അവരെ ഉറ്റമിത്രങ്ങളാക്കാതെ നിങ്ങൾ കാത്തു സൂക്ഷിച്ച് പോവുകയാണെങ്കിൽ അവരെന്തു ചരടുവല് നടത്തിയാലും എന്തു ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയാലും അവരുടെ ചതിപ്രയോഗങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഉപദ്രവവും ഉണ്ടാക്കില്ല അള്ളാഹു ഇവർ ചെയ്യുന്ന സകല കാര്യങ്ങളും വലയം ചെയ്തറിയുന്നവനാണ് എടത്തുന്നും വലത്തുന്നും മുന്നൊന്നും പിന്നൊന്നും അള്ളാഹു അവരെ നോക്കി അറിഞ്ഞുകൊണ്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ പണിയൊന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല തങ്ങളായിട്ട് തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തായിട്ട് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തായിട്ട് വണ്ടിം വലയും ചോദിച്ചു വാങ്ങരുത് വിളിച്ച് വരുത്തരുത് നിങ്ങൾ അവരെ ഒന്നകറ്റി നിർത്തണം ആത്മമിത്രങ്ങളാക്കരുത് തീരെ ചിരിക്കരുത് മിണ്ടരുത് എന്നൊന്നുമല്ല ആത്മമിത്രങ്ങളാക്കരുത് നിങ്ങളുടെ രഹസ്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ അവരെ എത്തിക്കാൻ പാടില്ല അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് പുറത്തുള്ള ശത്രു തെളിഞ്ഞ ഇസ്ലാമിന്റെ തെളിഞ്ഞ ശത്രുക്കളും അകത്തുള്ള ശത്രുക്കൾ കൂടുതൽ ഭീകരമാണ് കാരണം ഈ ആയത്ത് മുനാഫിക്ക് നിങ്ങളുടെ പേരിൽ അവതരിച്ചതാണെന്ന് ഒരുപാട് മുഫസറുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടു കൂട്ടരെ പറ്റിയാണ് എന്ന് പറയുമ്പം രണ്ടും ഉൾപ്പെടുകയും ചെയ്തു പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്നറിയോ ഇതിന് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് അടുത്തത് ഇതിനൊരു ഉദാഹരണ ഈ പറഞ്ഞതിനൊരു ഉദാഹരണാണ് മുനാഫിക്കങ്ങളെ കൂട്ടുകാരാക്കിയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല മുനാഫിക്കങ്ങൾ പൗതിയൊക്കെ ഒന്നൊരു തിരിച്ചു വരും അതിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവരെത്രത്തോളം നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ വിഷമങ്ങളിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ആപത്ത് തന്നെ വരുത്തണമെന്ന് ശ്രമിക്കുന്നവരാണ് അതേസമയം ഉള്ളവര് 
അവരെയൊക്കെ അത് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ഈമാനിൽ അടി ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ വിജയം കിട്ടും അതിന് ഒഴുതാണ് ആദ്യം തെളിവായിട്ട് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തത് ബദുരു വരും അതൊക്കെ ഇൻഷാല്ല എന്താണെന്ന് അടുത്ത ആഴ്ച പറയാം ആദ്യം പറയുന്നത് ഒഴുതിനെ പറ്റിയാണ് ഒഴുത് ആ ഒഴുതിൽ ഉണ്ടായ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ എന്തായാലും ഇപ്പൊ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയാൽ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല അടുത്ത ആഴ്ച ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് പറയാം പിന്നെ നമ്മളെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുവാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വസീയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം പറയുന്നു ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ എല്ലാവരും ദുവായിലുണ്ടാവും ബേജാറാവണ്ട ഇൻഷാ അള്ള അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ എയർപോർട്ട് പള്ളി സെക്രട്ടറി കുഞ്ഞാപ്പയുടെ ഉപ്പക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുവാൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ചാക്ക് സിമെന്റ് ഹക്കീമാജി നടിയിരുപ്പ് പത്ത് ചാക്ക് സിമെന്റ് അതുപോലെ നേരത്തെ ഏറ്റ ആളുകൾ നേരത്തെ തങ്ങൾ വന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഏറ്റെടുത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടാവും ആ ആളുകളൊക്കെ നിർബന്ധമായിട്ടും ആ കാശ് എത്തിക്കണം ആ സലാമാജിയുടെ കയ്യിൽ ഇവരുടെ കയ്യിൽ ഒക്കെ കൊടുത്താൽ മതി ഇന്ന് ഇവിടുന്ന് തന്നെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് സാധിക്കും എന്ന് പ്രത്യേകം ഉണർത്തുന്നു പരമാവധി എത്രയും പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കുക അള്ളാഹു താല ഈ മരണപ്പെട്ടു പോയ ആൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവർ അള്ളാഹു താല അവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ പിന്നെ ചായ ഇന്ന് നമുക്ക് ചായ നൽകുന്നത് നമ്മളിവിടെ പലപ്പോഴും അനുസ്മരിച്ച പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഇസ്മായിൽക്ക വലിയ പറമ്പ് ഇസ്മായിൽക്ക അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാൽപ്പതാണെന്ന് അപ്പൊ മോന് ഇന്നത്തെ ചായ മോനാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മുസ്തഫയുടെ ഉപ്പ നമ്മുടെ പ്രവർത്തകനായ മുസ്തഫ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപ്പയുടെ അഞ്ചാമത്തെ ആണ്ടാണ് ഇന്ന് അപ്പൊ രണ്ടാളും ചായ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പം രണ്ടാൾക്കും കൂടെ അവസരം കൊടുത്തതാ രണ്ടാളും കൂടെയാണ് ഇന്നത്തെ ചായ അള്ളാഹു താല ഇസ്മായിൽ കൈയുടെയും മുസ്തഫയുടെ ഉപ്പയുടെയും ഒക്കെ പാപങ്ങൾ അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ അവരുടെ ദറജ അള്ളാഹു ഉയർത്തട്ടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത നന്മകൾ അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ ഇസ്മായിൽ കെയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മുമ്പ് ഇവിടെ പറഞ്ഞതാണ് അള്ളാഹു താല വലിയ തോഫിയക്ക് നൽകിയ മനുഷ്യനാണ് അള്ളാഹുവെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാഹ് പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങളെ കൂടെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പോഴും വന്നിരിക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഇസ്മായിൽ കെ ഖബറിലാണ് അള്ളാഹുവെ ഖബറിലേക്ക് ഇതിന്റെ സന്തോഷങ്ങൾ നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് സന്തോഷങ്ങൾ എത്തിക്കണേ അള്ളാഹ് സന്തോഷങ്ങൾ എത്തിക്കണേ അള്ളാഹ് പഠിച്ചവനെ ഇപ്പോൾ തന്നെ നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളൊക്കെ ഖബറിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കും ഇതുപോലുള്ള ഒരു ദുവാ നീ ഖബറിലേക്ക് നൽകണേ അള്ളാഹ് ഒരു യാസീം പോലും കിട്ടാത്ത ഒരു കുൽഹു അള്ളാഹു അഹദ് പോലും കിട്ടാത്ത ഒരു ഹദിയയും കിട്ടാത്ത ഖബറാക്കി ഞങ്ങളെ ഖബറിനെ നീ മാറ്റല്ല അള്ളാഹ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടീം പെട്ടാ ഉണ്ടാവുക അതാണ് ഒന്നിനും ഒന്നിനും ആളുണ്ടാവില്ല ഒരു യാസീൻ പോലും ഓതാ മക്കൾ പോലും വരൂല എന്താ ഓതിയിട്ട് എന്ന് വെക്കും മക്കള് അപ്പൊ ആ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കല്ല അള്ളാഹ് ഒരു യാസീനും ഒരു ലായിലാഹില്ലയും ഒരു തഹലീല് പോലും കിട്ടാത്ത ഒരു യാസീം പോലും കിട്ടാത്ത ഒരു ഇഹ്ലാസൂറത്ത് പോലും കിട്ടാത്ത ഖബറാക്കി ഞങ്ങളെ ഖബറിനെ മാറ്റല്ല അള്ളാഹ് ഞങ്ങളെ ഖബറിനെ മാറ്റല്ല അള്ളാഹ് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ദിവസം മരണപ്പെട്ട കുമരമ്പത്തൂർ അലി ഉസ്താദ് എനിക്കിവിടെ പറയാൻ സമയല്ല സമയം അനുവദിക്കുന്നില്ല അലി ഉസ്താദിനെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ കേരളക്കരക്ക് വന്ന വലിയൊരു നഷ്ടമാണ് അലി ഉസ്താദ് അറിയണമെങ്കിൽ ഞാൻ എടവണ്ണപ്പാറ പള്ളിയിൽ നിന്ന് അലി ഉസ്താദിന്റെ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ പ്രഭാഷണം വേറെ വിഷയമൊന്നുമില്ല അലി ഉസ്താദിനെ അനുസ്മരിച്ചതാണ് അപ്പൊ അതൊന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ കാരണം നമ്മളറിയാതെ പോയ ഒരു വലിയ മഹാനാണ് വലിയ മഹാനാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഉദാഹരണ സഹിതം ചില ഉദാഹരണങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ അതിൽ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പലരും ഇന്നലെയും മിനിയാന്നും ഒക്കെ ആയിട്ട് വിളിച്ചു ഉസ്താദ് ഈ ഒരു വലിയ മനുഷ്യനെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇവിടെ അറിയില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ അവിടെ ഗൾഫിൽ വലിയ പേരായിരുന്നു ഷെയ്ഹ് അലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറബികൾക്കിടയിൽ വലിയ പേരായിരുന്നു ഇരുപത്തിയഞ്ചു കൊല്ലം അവിടെയാണ് മഹാനവറുകൾ ദർസ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അറബികൾക്ക് ദർസ് നടത്തുകയായിരുന്നു പിന്നെ നാട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ പത്ത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലമായി ഇവിടെ സെറ്റിലായി സംഘടനാ രംഗത്ത് സജീവായി മുഷാവറ മെമ്പറായി വലിയ ഇൽമുള്ള ആളാണ് ചെറിയ ഇൽമല്ല അത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് സമയമല്ല നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ അതൊന്ന് കേട്ടാൽ മതി യൂട്
അപ്പോഴും ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഏലംകുളം സഖാഫി ഒപ്പമുണ്ട് അദ്ദേഹം ദിവസം നടത്തുന്നത് സാദിന്റെ പള്ളിയിലാണ് സാദിന്റെ വീട്ടിന്റെ അടുത്തുള്ള പള്ളിയിലാണ് അപ്പോ ഒരുമിച്ച് പോകുമ്പോ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ചെറിയൊരു നെഞ്ചുവേദന തോന്നുന്നു എന്നാ ഉസ്താദെ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോവാന്ന് ഏലംകുളം സഖാഫി പറഞ്ഞപ്പം വേണ്ട എന്നെ വേഗം വീട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു വീട്ടിൽ ചെന്നു ജംസം വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു ജംസം വെള്ളം കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു ആ ജംസം വെള്ളം എടുത്ത് കുടിച്ചു ഇവര് പറഞ്ഞു എന്നാ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോവാ ഒന്ന് കാണിക്ക ഇല്ല അതിനു മാത്രം ഒന്നും ഇല്ല കാണിക്കണ്ട ഇത് അവസാനത്തെ വേദനയാണോ എന്ന് അറിയൂല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കിടന്നു കിടന്നിട്ടില്ല ഇലാഹ ഇല്ലോ നീട്ടി അങ്ങ് ചൊല്ലി കലിമ നീട്ടി അങ്ങ് ചൊല്ലി കണ്ണുകൊണ്ട് അടച്ചു എന്തൊരു എളുപ്പ മരണം എന്ന് പറയും നിങ്ങൾ എന്തൊരു എളുപ്പത്തിലാ മരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കിതാബുകളിലൊക്കെ വായിക്കാറുണ്ട് നല്ല മരണങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് തീർത്തും ഉസ്താദിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം ഇഷ്കായിരുന്നു റസൂൽദാനോട് വലിയ മഹബത്തായിരുന്നു റസൂൽദാന ചീത്ത പറയുന്നവരെ കണ്ടൂടായിരുന്നു ബിദാത്തുകാരോട് വലിയ വെറുപ്പായിരുന്നു ചെറിയ വെറുപ്പൊന്നും അല്ല അവർക്കൊന്നും അറിയില്ല ബിസ്മിന്റെ അർത്ഥം പോലും അറിയില്ല എന്നിങ്ങനെ പറയും ബിസ്മിന്റെ അർത്ഥം അറിയാത്തവരെ ആ ബിദാത്തുകാരൻ എപ്പോഴും പറയും കാരണം അതറിയുമെങ്കിൽ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാൻ റഹീം അറഹീമിന്റെ അർത്ഥം അറിയുമെങ്കിൽ പിന്നെ മരിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു കഴിവില്ല എന്ന് പറയില്ലല്ലോ സാന്റെ നല്ല നല്ല അവതരണ നല്ല നല്ല രസകരമായ അവതരണ റഹീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താണ് പരലോകത്ത് വേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നവന്നല്ലേ എന്റെ അർത്ഥം ദുന്യാവില് നമ്മൾ എണീക്കണതും നടക്കണതും വേറൊരാളെ സഹായിക്കണതും ഒക്കെ പഠിച്ചോ കഴിവ് തന്നിട്ട് തന്നെ അല്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ പരലോകത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ കഴിവുകളൊന്നുമില്ല മരിച്ചാലും ഒക്കെ നശിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരണശേഷം സഹായിക്കുന്നവൻ എന്നാണ് റഹീമിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ അപ്പൊ ശരിക്കും ബിസ്മിന്റെ അർത്ഥം തിരിഞ്ഞോന് മരണശേഷം ഒന്നുമില്ല ശൂന്യാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാവൂല മഹാന്മാരെ ചെറുതാക്കൂല മഹാന്മാരുടെ കഴിവ് കൂടുതലല്ലേ ചെയ്യാം ദുന്യാവിലുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതലല്ലേ ചെയ്യാം മരണശേഷം മഹാന്മാർക്കല്ലേ കഴിവ് കൂടുക എന്ന് ഉസ്താദ് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ ചെറിയ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാണ് അതിൽ ഞാൻ വേറെ വേറെ കുറെ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതല്ല വേറെ കുറെ പല ആയത്തുകളുടെ അർത്ഥം ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതും ഉസ്താദ് എപ്പോഴും പറയാറുണ്ടായിരുന്നു കുറെ ഇന്നത്തെ കാലത്തുള്ള പഠനത്തിന്റെ പോരായ്മ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ വരികളിൽ ഉള്ളതാ പഠിക്കുന്നത് വരികളിൽ ഉള്ളത് പഠിക്കാൻ ഒരു അഫ്ലുലമ്മ പാസ്സായാലും ഒരു ഭാഷാ പണ്ഡിതനായാലും നടക്കും വരികളിൽ ഉള്ളത് പഠിക്കുന്നതിലല്ല പ്രാധാന്യം മറിച്ച് വരികൾക്കുള്ളിലുള്ളത് പഠിക്കുന്നതിലാണ് പ്രാധാന്യം എന്ന് ഉസ്താദ് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു വരികൾക്കുള്ളിലുള്ളത് അത് ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ഓരോ ആയത്തുകളുടെ അർത്ഥം ഉസ്താദ് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും ബോധ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ഒരായത്തൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഒരു പ്രഭാഷണത്തിൽ അർത്ഥം വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പുതുമ അതിലുണ്ടാവും അതാണ് വരികൾക്കുള്ളിലുള്ളത് വായിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് എഴുതാപ്പുറം വായിക്കണം അത് ഉസ്താദുമാരുടെ മുഖത്ത് നിന്ന് ഗുരുമുഖത്ത് നിന്ന് കിട്ടണം അത് കിട്ടിയ വലിയ ഒരു മഹാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കുമരമ്പത്തൂർ അലി ഉസ്താദ് വഫാത്തായി അടു നമ്മളിവിടെ മയ്യത്തസ്കാരൊക്കെ ഇവിടെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച നടത്തിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെ നാട്ടിലൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ദുവാ ചെയ്യാം നമുക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യണം പിന്നെ മഴദീനിൽ ഒരുപാട് കാലം സേവനം ചെയ്ത വാരിസ് കാഫി അപകടത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു പള്ളിക്കൽ ബസാറില് ഇന്നലെ മരണപ്പെട്ട എന്തിന് റഷീദ് സഖാഫി അല്ലേ അബ്ദുൾ റഷീദ് സഖാഫി അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ അവരുടെ ഒക്കെ ദറജ അള്ളാഹു ഉയർത്തട്ടെ ആമീൻ എന്ന് ദുവാ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന പഠിതാവ് നേരത്തെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിരുന്നു അതിന് മറുപടി പറയണമെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തെ എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ പറയണമെന്ന് കരുതിയതാണ് അപ്പൊ ഇനി പറയാൻ ഒരുങ്ങാൽ എന്താവുന്ന സൂറത്ത് സജിതയിലെ പതിമൂന്നാമത്തെ ആയത്തും അത് ഒന്ന് വിശദീകരിക്കുക സൂറത്ത് ഷൂറയിലെ എട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും ഏകദേശം ഒരേ ആശയങ്ങളാണ് അത് എന്താണ് ഒന്നുമില്ല വളരെ സിമ്പിളാണ് സിമ്പിൾ ആശയാണ് പക്ഷെ അത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും ചുരുങ്ങിയത് അത് വിശദീകരിക്കാൻ വേണം അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം അടുത്ത ആഴ്ച തുടക്കത്തിൽ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങ് പറയാം വലൂഷിന ആത്തൈന കുല്ല നഫ്സിൻ ഹുദാഹ ആയത്ത് ആ ആയത്താണത് സുഹൃത്തു സജിതയിൽ പതിമൂന്ന് മാഷെ അള്ളാഹു പറയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ
ولكن حق القول مني പക്ഷെ എന്റെ ശിക്ഷാവചനം സ്ഥിരപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ല അംല അന്ന ജഹന്നമ മിനൽ ജിന്നത്തി വന്നാസി അജ്മാഴിയിൽ ജിന്ന് ഇൻസ് വർഗങ്ങളെ കൊണ്ട് നരകം നമ്മൾ നിറക്കും ഞാൻ നിറച്ചു കൊടുക്കും നരകം ജിന്നിനെ കൊണ്ട് ഇൻസിനെ കൊണ്ടും ഞാൻ നിറച്ചു കൊടുക്കും എന്നുള്ള വാക്ക് അത് സ്ഥിരപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഹിതായത്ത് കിട്ടുക എന്നത് ഉണ്ടാവൂല ഇത് പറയുമ്പോ പയ്യിൽ വരുന്ന സംശയപ്പ എന്താ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ മനസ്സിലായി അള്ളാഹു അദ്ദേഹം ചോദിക്കാൻ കാരണം അള്ളാഹു നേരത്തെ തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഒരു കൂട്ടരെ നരകത്തുക്കും ഒരു കൂട്ടരെ സ്വർഗത്തുക്കും ഇതല്ലേ എന്നാണ് ഇപ്പൊ ചോദിച്ചത് അതല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം അതല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം വലൌഷിന അള്ളാഹു താല പറയണം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും അവരുടെ ഹിതായത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നന്നാകാത്ത ഒറ്റ കുട്ടി ഉണ്ടാവില്ല അതിലെന്താ തർക്കം അതിൽ തർക്കമൊന്നുമില്ല അത് ശരി തന്നെയാണ് അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാരും നന്നാക്കാൻ അള്ളാഹ്ക്ക് കഴിയും പക്ഷെ അങ്ങനെ നിർബന്ധിച്ച് നന്നാക്കാൻ അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല നിർബന്ധിച്ച് നന്നാക്കാൻ അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല നന്നാകാനും കേടുവരാനുള്ള ചാൻസ് നൽകും എന്നിട്ട് അവരുടെ സെലക്ഷൻ അനുസരിച്ച് അവരെ നന്നാക്കുകയും അവർക്ക് പ്രതിഫലം നൽകുകയും ശിക്ഷ നൽകുകയും ചെയ്യുക എന്നൊരു തീരുമാനമാണ് പഠിച്ചു വേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ വാക്ക് വലാക്കിൻ ഹക്കൽ കൗലു മിന്നി ലമ്ല അന്ന ജഹന്നമ മിനൽ ജിന്നത്തി വന്നാസി അജ്മാഴി ആ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ജിന്ന് ഇൻസ് വർഗത്തിൽ നിന്ന് കുറെ ആളുകളെ കൊണ്ട് ഞാൻ നരകം നിറക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ നരകം നിറക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ പിശാച്ച് പിശാച്ച് ചൊല്ലിത്തരുന്ന വഴിക്ക് പിശാച്ച് മാടി വിളിക്കുന്ന വഴിക്ക് പോകുന്ന ജിന്ന് ഇൻസിനെ കൊണ്ട് ഞാൻ നരകം നിറക്കുന്നതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അതാണ് അർത്ഥം അത് എവിടെ കിട്ടി അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ വകയായിട്ട് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പറയല്ലേ ശരിക്കുള്ളത് ഈ പറഞ്ഞ വിഷയത്തിൽ അമ്ല അന്ന ജഹന്നമ മിനൽ ജിന്നത്തി വന്നാസി അജ്മാഴി എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് നേരിട്ട് മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് ജിന്ന് വർഗത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ജനങ്ങളെ ഈ മനുഷ്യവർഗത്തിൽ നിന്ന് ജിന്ന് വർഗത്തിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ നമ്മൾ കുറെ ആളുകളെ അങ്ങ് നരക നടക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതാണെന്നല്ലേ നേരെ അർത്ഥം അല്ല ഇത് മറ്റൊരു ആയത്തിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഹക്കൽ കൗലു മിന്നി എന്ന് പറഞ്ഞ കൗല് ഇത് ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ഖുറാനിൽ വന്നതാ ശിക്ഷാവചനം സ്ഥിരപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം അള്ളാഹു പറഞ്ഞു പിശാച്ചിനോട് നിന്നെ കൊണ്ടും നിന്നെ അനുസരിക്കുന്നവരെ കൊണ്ടും ഞാൻ നരകം നിറക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ല അംല അന്ന ജഹന്നമ മിങ്ക വമിമന്ധ്യാക്ക മിനൽ ജിന്നത്തി വന്നാസി അജ്മാ എന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്തുണ്ട് അത് അതാണ് വിഷയം അപ്പൊ ആ ആയത്ത് കൊണ്ട് ഈ ആയത്തിനെ വിശദീകരിക്കണം നിന്റെയും നിന്നെ പിന്തുടർന്ന ജിന്നിൻസുകളെ കൊണ്ടും ഞാൻ നരകം നിറക്കും മറ്റൊരായത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആയത്തിന് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടണമെങ്കിൽ സൂറത്തു സാദിലാണ് സൂറത്തു സാദിൽ സൂറത്തു സാദിന്റെ എൺപത്തി അഞ്ചാമത്തായത് ജിന്നിൻസ് വർഗത്തിൽ നിന്ന് നിന്നെ കൊണ്ടും നിന്നെ പിന്തുടർന്ന നിന്നെ ഫോളോ ചെയ്തവരെ കൊണ്ടും ഞാൻ നരകം നിറക്കും എന്ന ഒരു വാക്ക് വിടണ്ട് അപ്പൊ ആരാണോ പിശാച്ചിന്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നത് അവരെ കൊണ്ട് നരകം നിറക്കുന്നതാണല്ല പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അതാണ് വലാക്കിൻ ഹക്കൽ കൗലു മിന്നി എന്ന് പറഞ്ഞ കൗലി അല്ലാതെ അള്ളാഹു താല അങ്ങോട്ട് നിങ്ങളൊക്കെ നരകത്തിൽ അങ്ങനെ അള്ളാഹു താല നിർബന്ധപൂർവം ഒരു ടീമിനെ നരകത്തിലേക്ക് എറിഞ്ഞു ഒരു ടീമിനെ നരകത്തിലെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൂട്ടു എന്നല്ല മറിച്ച് ഇവർക്ക് അത് സൂറത്തുൽ ഇൻസാനിലും ഉണ്ട് ഇന്നാഹദീനാഹുസബീല ഇമ്മ ഷാക്കിറാൻ വൈമ കഫൂറ മനുഷ്യനെ ഞാൻ ഹിതായത്തിന്റെ വഴി കാണിച്ചു കൊടുത്തത് ഇമ്മ ഷാക്കിറാൻ വൈമ കഫൂറ ഒന്നുകിൽ ശുക്ര ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നന്ദികേട് കാണിക്കാനും പറ്റും ഈ രൂപത്തിലാണ് അതായത് പാല് കുടിക്കാനും കള്ള് കുടിക്കാനും ഒരേ കഴിവാണ് പഠിച്ചു തന്നത് പാല് കുടിച്ചാൽ അങ്ങനെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹ്ക്ക് സന്തോഷമാണ് കള്ള് കുടിച്ചുകൊണ്ട് വയറ് നിറക്കുന്നവനോട് അള്ളാഹ്ക്ക് വെറുപ്പാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒന്നിന് നരകായിര
കള്ളു കുടിച്ചാൽ നരകായിരിക്കും അപ്പൊ ശരിക്കും ഈ ഈ രണ്ട് പശ്ചാത്തലങ്ങളും രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വെച്ച് വായിക്കാഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന അപകടാണ് നമ്മൾ ആ കാണുന്നത് അപ്പൊ അതാണ് അങ്ങനെ ഒരു സംശയം അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നാൻ ഉണ്ടായ കാരണം അതായിരിക്കും ഇനി ഇത് തന്നെയാണ് സജിതയുടെ എട്ടിലും പറയുന്ന ആശയം തന്നെയാണ് സജിത അല്ല അല്ലെ വേറൊരു സൂറത്ത് പറഞ്ഞില്ലേ സൂറത്ത് ഷൂറ അതിന്റെ എട്ടിലും പറയുന്ന അത് തന്നെ അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാരും ഒരേ രൂപത്തിലാക്കുമായിരുന്നു എല്ലാരും ഒരേ രൂപത്തിൽ ഒറ്റ ടീമാക്കാൻ കഴിയായിരുന്നു പിന്നെ എന്തിനാണ് ജനങ്ങൾക്ക് ഹിയാർ കൊടുത്തത് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് നന്നാവാനും ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് പേക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള അധികാരം കൊടുത്തത് എന്തിന് അത് അതാണ് ആ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അതല്ലാതെ മനഃപൂർവ്വം ബലാത്കാരമായി പഴപ്പിക്കുക നന്നാക്കുക എന്ന ശൈലി അല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇപ്പൊ തന്നെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഇനിയും അത് വിശദീകരിക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇത് പറഞ്ഞു തന്നെ വിശദീകരിക്കാനുണ്ട് അള്ളാഹു വേറൊരു ആയത്തിൽ കാണാം അല്ല പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ നിർബന്ധപൂർവം ഞാൻ എന്തു ചെയ്യാൻ ഒരാളെ നന്നാക്കണം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തു ചെയ്യും ഓരോ സമയത്തും ഓരോ സമയത്തും അവരെ ബലാത്കാരമായിട്ട് എന്റെ മുമ്പിൽ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ എനിക്ക് കഴിയായിരുന്നു അള്ളാഹു പറയുന്നു നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ നുനസിൽ അലഹിം ആയത്തം മിനസമ അവരുടെ മേൽ ആകാശത്ത് നിന്നൊരു ദൃഷ്ടാന്തം കൊണ്ടുവരാൻ എനിക്ക് കഴിയും അങ്ങനെ അവരുടെ പിരടികൾ അതിനുവേണ്ടി താന്നു കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ദുഹുറു അസറും അവര് പുഷാവൊക്കെ നമ്മൾ നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ അള്ളാഹിനെ അനുസരിക്കുന്നവർ നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് നിസ്കരിക്കാത്തവർ നിസ്കരിക്കാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ദുഹ്രാങ്കാണ് കൊടുത്താൽ ഒക്കെ സുജൂതുക്കാട് വീഴ ആ അതിന് അംഗീകരിക്കാത്തവരും ഉണ്ടാവില്ല ദുഹ്രുവാങ്കാട് കൊടുത്താൽ സുജൂതുക്കാട് വീഴും അങ്ങനെ സുജൂത് ചെയ്തിട്ട് അവരെ എണീക്കും ഈ ഒരു അവസ്ഥ എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നിർബന്ധമായിട്ട് നിങ്ങളെ നിസ്കരിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയും കഴിയാത്തത് കൊണ്ടല്ല നിങ്ങളെ അനുസരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ടല്ല പക്ഷെ നിങ്ങളെ സെലക്ഷൻ അനുസരിച്ച് രക്ഷയും ശിക്ഷയും തരാനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് വേറെ സ്ഥലത്തും ഉണ്ട് ഏതോ ഒരു സൂറത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ആയത്താണ് കൃത്യമായിട്ട് ഓർക്കുന്നില്ല ഏതോ ഒരു സൂറത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെയാണ് അള്ളാഹു താല നമ്മളെ എല്ലാവരെയും നന്നാക്കി തരട്ടെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഈ എല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇസ്മായിൽ ക മുസ്തഫയുടെ ഉപ്പ പിന്നെ അലി ഉസ്താദ് വാരി സഖാഫി അബ്ദുൾ റഷീദ് സഖാഫി എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി അൽഫാത്തിഹ ഹസ്മദിലും <laughs> الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ورباد مرنة وارتقل أنغنا يوضعون دي لكي أنو أدتا يتب ورباد أبغد مرنة نغليل ورباد آلغل مرشو پنددن ماروم متعلمين غلوم پرورتقلوم مومنين غلا يبالروم مرنة پتو بوي أدتا أدو بولا تنة صوبهاوية مرنة تل پتا آلغل وائسا يتب مرشو ورد نمدا ماشة مرمة غن മുനീർ ദാരിമി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപ്പ എന്നോട് അടുത്ത ദിവസം വിളിച്ച് ദുവാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ ഉപ്പ മരണപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു അവരുടെ ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു അവരുടെ പാപങ്ങൾ പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു താല ആഹ്റം നന്നാക്കി കൊടുക്കട്ടെ ആ മീനൊന്ന് ദുവാ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ പിന്നെ സഴുതിയയിൽ അടുത്ത ദിവസം മരണപ്പെട്ട ഒരു വിദ്യാർത്ഥി മർസൂഖ് അവർക്ക് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ഓൺലൈനിൽ ഇപ്പ നമ്മളെ പരിപാടി ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സഴുതിയയിലെ ഒരു ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഷറഫു എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അള്ളാഹുവെ ആ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അള്ളാ അവരെയും ഉസ്താദുമാരെയും അവിടുത്തെ ഉറ്റമിത്രങ്ങളെയും കൂട്ടുകാരെയും മൊഹിബീങ്ങളെയും കുടുംബത്തെയും ഒക്കെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദോസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അള്ളാ അതുപോലെ ഇപ്പൊ ഇന്ന് തച്ചെണ്ണയിൽ 
അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു മർക്കസ് വിദ്യാർത്ഥി വീണ്ടും മരിച്ചിരിക്കുന്നു സംഗതി പ്രത്യേകം ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ബൈക്കുകൾ നിറഞ്ഞ ഒരു കാലം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ ഒന്ന് സ്പീഡ് നിയന്ത്രിച്ച് മിതമായ സ്പീഡിൽ സ്പീഡ് നിയന്ത്രിച്ച് അപകടങ്ങൾ പരമാവധി ഒഴിവാക്കണം നമ്മൾ എത്ര കാത്താലും കഥ ഉണ്ടെങ്കിൽ വരും എന്നാലും നമ്മളെ ശ്രദ്ധക്കുറവ് കൊണ്ട് സംഭവിക്കരുത് എന്ന് പ്രത്യേകം പറയാം അതിന് ഇങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ വിഷമമാണ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ മരണങ്ങൾ അപകട മരണങ്ങൾ കുറേ അശ്രദ്ധയാണ് കാരണം ഈ സംഭവിച്ച അങ്ങനെയാണെന്നല്ല അശ്രദ്ധ നല്ലൊരു കാരണമാണ് റോട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ എങ്ങനെയാണ് പോകേണ്ടത് എന്ന് അറിയില്ല പലപ്പോഴും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തകരോട് ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയാണ് ചെറുപ്പക്കാർ ഈ വിഷയത്തിൽ കുറച്ചും കൂടെ ചോരത്തളപ്പുണ്ടാകുമ്പം ഒന്ന് നിയന്ത്രിക്കണം ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പം നല്ല കൺട്രോൾ വേണം നിയന്ത്രണം വേണം നിയന്ത്രണം ഇല്ലാതെ ആത്മനിയന്ത്രണമില്ലാതെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യരുത് എന്തോ ഒരു ആവേശമാകരുത് ഡ്രൈവിങ് ഇതൊക്കെ പ്രത്യേകം ഒന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഓർമ്മ വന്നപ്പോൾ ഒന്ന് ഉണർത്തിയെന്നുള്ളൂ അള്ളാഹു താല നമുക്ക് നമ്മളൊക്കെ അപകടങ്ങൾ തൊട്ട് കാക്കട്ടെ നമ്മൾ എത്ര ശ്രദ്ധിച്ചാലും അപകടം വരാലോ പിന്നെ നല്ല നിലക്ക് ഒഹ്റവിയായ സുഹതാക്കളെ കൂട്ടത്തിലൊക്കെ അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്താൻ കരുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം മരണങ്ങളിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പെടും നല്ലതിനും മോശത്തിനും ഒക്കെ ആവാ ഈ പറഞ്ഞത് തന്നെ അപകട മരണങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു താലൊക്കെ നന്നാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു എല്ലാം നന്നാക്കി കൊടുക്കട്ടെ വാരി സഖാഫിയെ പോലെ അബ്ദുൽ റഷീദ് സഖാഫിയെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മർസൂഖ് എന്ന കുട്ടി ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ കുട്ടി ഇവരൊക്കെ അള്ളാഹു ഉഹ്റവിയായ സുഹതാക്കളിൽ അള്ളാഹു പെടുത്തി തരട്ടെ അള്ളാഹുവെ അവരുടെ ദറജ ഉയർത്തണെ അല്ല അവരുടെ ദറജ ഉയർത്തണെ അല്ല ക്ലാസ്സിൽ സ്ഥിരമായി വരുന്ന ഒരു പഠിതാവിന്റെ പിതാവിന് ക്യാൻസർ ബാധിച്ച് മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണ് അള്ളാഹുവെ നീ ശിഫ നൽകണെ അല്ല പൂർണ്ണ ശിഫ നൽകണെ അല്ല പൂർണ്ണ ശിഫ നൽകണെ അല്ല പൂർണ്ണ ശിഫ നൽകണെ അല്ല അള്ളാഹുവെ നീ ശിഫ നൽകണെ അല്ല അള്ളാഹുവെ പൂർണ്ണ ശിഫ നൽകണെ അല്ല ഞങ്ങളെയൊക്കെ നീ കാക്കണെ അല്ല റഹ്മാനായ റബ്ബെ ഞങ്ങൾക്ക് ഹൈറു വരുത്തണെ അല്ല അലഹമില്ലാ ഹിറബില്ലാലമീൻ ഹംദൻ യുവാഫീനെ അമഹു വയുക്കാഫി ഓ മസീദ അള്ളാഹുമ്മ സ്വല്ല അല സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് ഇൻ ബ അല അലി സയ്യിദിന വ മൗലാന മുഹമ്മദ് പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ ദുആ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈമാൻ നീ നിറച്ചു തരണേ അല്ലാ നിന്നോടും ഹബീബിനോടുള്ള മഹബത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അല്ലാ നിങ്ങളെ വെറുക്കുന്നവരോടുള്ള വെറുപ്പും വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അല്ലാ പഠിച്ചവനെ അല്ലാ ഞങ്ങളെ നീ നല്ല റാഹത്തുള്ള നിലക്ക് ജീവിച്ചു മരിക്കാൻ പറ്റുന്ന മുത്തക്കൈങ്ങളിൽ പെടുത്തണേ അല്ല ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്ത് നീ സമാധാനം നിലനിർത്തണെ അല്ല മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഇസ്സത്ത് നൽകണെ അല്ല മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഇസ്സത്ത് നൽകണെ അല്ല പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങൾക്ക് റാഹത്ത് നൽകണെ അല്ല സന്തോഷം നൽകണെ അല്ല പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങളെ നീ ഒരിക്കലും വിദാത്തുകാരുടെ കൂട്ടിക്കൊടുപ്പുകാരാക്കല്ല അല്ല കൂട്ടിക്കൊടുപ്പുകാരാക്കല്ല അല്ല അത്തരം കൂട്ടിക്കൊടുപ്പുകാർക്ക് പോലും അവരെ സ്നേഹിക്കാൻ ഉള്ള മനസ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകരുത് റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ നിന്റെ ഹബീബിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന മനസ്സ് നൽകണേ അല്ല നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന മനസ്സ് നൽകണേ അല്ല പഠിച്ചവനെ ഇമാമിങ്ങൾ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഇസ്ലാം ആ ഇസ്ലാം വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ആരോ ഒന്നോ രണ്ടോ ആള് വികലമായി ചിത്രീകരിച്ച ഇസ്ലാമിന്റെ പിന്നാലെ പോകുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കല്ല അല്ല അള്ളാഹുവെ തെറ്റല്ലാത്ത ശരിയായ സുന്നത്തിയമായത്തിന്റെ ആശയാദർശങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അടിയുറപ്പിച്ചു നിർത്തണേ അല്ല മരിക്കുന്നത് വരെ നിർത്തണേ അല്ല പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങളെ നന്നാക്കണേ അല്ല അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളെ നന്നാക്കണേ അല്ല അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളെ നന്നാക്കണേ അല്ല റബ്ബന അതിന് ഫിദുന ഹസന വഫിൽഹുറത്തി ഹസനത്തം വക്കിന അതാബന വറഹന വ അബ അന വ ഉമ്മഹാത്തിന വ അസാത്തീദന കമ റബ്ബൗന സ്വഗാറ വറഹന യാറാഹിമൽ മസാക്കീൻ പഠിച്ചവനെ അലി ഉസ്താദിന്റെ ദറജ ഉയർത്തണേ അല്ല വാരി സഖാഫിയുടെ ദറജ ഉയർത്തണെ അല്ല അബ്ദുൾ റഷീദ് സഖാഫി മർസൂഖ് അതുപോലെ തച്ചണ്ണയിൽ മരണപ്പെട്ട കുട്ടി അവർക്കൊക്കെ നീ ദറജ ഉയർത്തണേ അല്ല അള്ളാഹുവെ അവരെയൊക്കെ നന്നാക്കണേ അല്ല ഞങ്ങളെയൊക്കെ നീ നന്നാക്കണേ അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഹൈറു വരുത്തണേ അല്ല പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങൾ ക്ലാസ്സിലുള്ള പലരും പല വിഷമം അയൽപക്കക്കാരെ കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് മക്കളുടെ ജോലിയുടെ കാര്യത്തിൽ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് അള്ളാഹുവെ നീ സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ല അള്ളാഹുവെ സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ല കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷം നൽകണേ അല്ല റാഹത്ത്
ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതും കേൾക്കുന്നുണ്ട് ക്ലാസ് മുടങ്ങുന്നില്ല എന്തായാലും ഹൈദറിനും ഒക്കെ നല്ല സൗകര്യമാണ് ക്ലാസ് മുടങ്ങാതെ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോഴും കേൾക്കാൻ പറ്റും അള്ളാഹുവെ നീ റാഹത്ത് നൽകണേ അല്ല നീ സന്തോഷം നൽകണേ അല്ല അവരുടെ ജോലിയിൽ കുടുംബത്തിൽ ഞങ്ങളെ ജോലിയിൽ കുടുംബത്തിൽ ഹിതുമയിൽ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ല അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ച വിഷയങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കാണുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ച് നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് നല്ല റാഹത്തിലാക്കി തരണേ അല്ല അള്ളാഹുവെ ഹൈറുണ്ടെങ്കിൽ നടക്കാൻ തോഫീക്ക് നൽകണേ അല്ല ഹൈറുണ്ടെങ്കിൽ നടക്കാൻ തോഫീക്ക് നൽകണേ അല്ല പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങളെ മക്കൾക്ക് നീ നല്ല ബന്ധങ്ങൾ എത്തിച്ചു തരണേ അല്ല റാഹത്തായ ബന്ധങ്ങൾ എത്തിച്ചു തരണേ അല്ല അവരുടെ പഠനം എല്ലാം നീ റാഹത്തിലാക്കി തരണേ അല്ല ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ورحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وصلي على محمد